మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి మీ ఘనమైన ఉన్నతమైన మమ్మలకు స్తోత్రములు మీ మహాకృపణ బట్టి తండ్రి మమ్మల్ని సజీవ లెక్కలలో కాపాడి మా బ్రతుకు దినాల్లో తండ్రి ఇంత శ్రేష్టమైనటువంటి సమయాన్ని మీరు మాకు ఇచ్చి మీ మాటలు ధ్యానించడానికి మా జీవితాలు మార్చుకోవటానికి మీరు ఇచ్చినటువంటి మరొక మంచి తరుణమును బట్టి తండ్రి మీ బంగారు పాదములకు స్తోత్రములు మీ బిడ్డలుగా తండ్రి మీ మాటలు ధ్యానించుండగా మీరు మాతో ఉండండి ఏ మాటలు ఏ ఉద్దేశాలతో రాయించారో ఆ ఉద్దేశాలను ఎరుగుటకు తండ్రి మా మనోనేత్రాలు వెలిగించండి చెప్పబోయే వాక్యం మా జీవితాల్లో ఫలం తీసుకురావాలని యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి అతి పరిశుద్ధ నామమని ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాం మా తండ్రి ఆమెన్ ప్రియమైన దేవుని వారులారా అందరికీ కూడా యేసుక్రీస్తు నామని అందరికీ వందనాలు మీ అందరికీ కూడా పునరుత్న పండగ శుభాకాంక్షలు హ్యాపీ ఈస్టర్ ఈస్టర్ అంటే తెలుసు కదా అందరూ కూడా బాగా వెయిట్ చేస్తున్నారు అనుకుంటా కదమ్మా చాలా ఊర్లలో ఇది ఒక పెద్ద పండగలా చేస్తారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈస్టర్ అనేది చాలా గొప్ప పండగ అయితే మనం కొన్ని చాలా జాగ్రత్తగా కొన్ని విషయాలను ఈరోజు మనం ధ్యానం చేద్దాం ప్రేమైన వారిలో పునరుత్నం రిజరక్షన్ అని అంటాం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం రిజరక్షన్ అందరు చెప్పండి రిజరక్షన్ పునరుత్నము పునరుత్నం అంటే ఏంటిది ఫస్ట్ పునరుత్నం అని అంటే చనిపోయి మరలా చనిపోయిన వ్యక్తే తిరిగి లేవటం అర్థమవుతుందమ్మా చనిపోయి మరలా కొత్త బ్రతుకు బతకటం కాదు మళ్ళీ జన్మించటం కాదు అది వేరు చనిపోయిన వ్యక్తి మరలా అక్కడి నుండి మృతులలో నుండి మరలా తిరిగి లేవటాన్ని ఏమంటారు పునరుత్నం అని అంటారు మీకు పునరుత్నం రిజరక్షన్ అనేది చాలామందికి ప్రపంచంలో చేతస్తంగా ఉంటుంది చచ్చిపోయిన వాళ్ళు లేవటం ఏంటండి అనేది ఉంటుందా ఉండదా ఎప్పుడైనా లేచారా మన మధ్యలో ఎవరైనా లేవాల మనం ఎప్పుడైనా చూసామా చూడలే చూసామా అంటే మన మధ్యలో ఇప్పుడు ఏమైనా జరుగుతుందా జరగటల్లే జరుగుతుందా జరగటల్లే అయినా కూడా మనం ప్రపంచానికి ఏం చెబుతాం పునరుత్నం గురించి చెప్పేస్తాం అంటే ఇది బాగా గమనించాలి ప్రపంచం ఈరోజు మనం రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఉన్నాం ఏమా శాస్త్రం అనేది బాగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి కాలంలో ఉన్నాం ఈ టైంలోని మూఢ నమ్మకాలతో పని లేదు దేనికైనా కూడా ఏం కావాలి రుజువులు కావాలి ప్రూఫ్స్ కావాలి రెండోది ఎవిడెన్స్ సాక్ష్యాలు కావాలి అలా ఉంటే నమ్ముతాం లేకపోతే నమ్మం ఇదే కదా మనకు కూడా కావాల్సిందే ఈరోజు ప్రపంచంలోని దేవుణ్ణి నమ్మేవాళ్ళు ఉన్నారు దేవుణ్ణి నమ్మని వారు ఉన్నారు దేవుణ్ణి నమ్మని వారి గురించి పక్కన పెట్టేసేయండి దేవుణ్ణి నమ్మిన వారిలోని కొన్ని వేల శాఖల మంది ఉన్నారు కొంతమంది ఏమో ఒక ఆయన నమ్ముతారు ఇంకొంతమంది ఇంకొక నమ్మకంలో ఉంటుంటారు మనిషికి మనిషి మనిషికి కూడా రకరకాల అయినటువంటి నమ్మకాలు ఉన్నాయి ఈ నమ్మకాలలోని కొన్ని మూఢ నమ్మకాలు అనేవి ఉంటాయండి మూఢ నమ్మకాలు ఏంటి అని అంటే మా అమ్మమ్మ నమ్మింది కాబట్టి మా అమ్మ నమ్మింది మా అమ్మమ్మ మా అమ్మ ఇద్దరు నమ్మారు కాబట్టి మేము నమ్ముతున్నాం లేకపోతే మేము నమ్మేటోళ్ళం కాదు అని అంటాం అలాంటి గ్యా కేటగిరీ అయినా మీరు కూడా ఏమా చాలామంది అంటే మన విశ్వాసం నమ్మకం అనేది మూఢమైనటువంటి ఆచారాలను బట్టి ఉండకూడదు రుజువులతో కూడిందై ఉండాలి సాక్ష్యాలతో కూడిందై ఉండాలి ఒక మాటర్ జరిగింది అనుకోండి జడ్జికి ఏం కావాలి చెప్పండి ఏం కావాలి సాక్ష్యం అనేది ఎన్ని రకాల సాక్ష్యాలు ఉంటాయి చెప్పండి ఒకటి డైరెక్ట్ ఐ విట్నెస్ అని అంటారు ప్రత్యక్ష సాక్షులు ఒకవేళ ఉంటే ఆ కేసుకి జడ్జిమెంట్ డైరెక్ట్కి ఇవ్వచ్చు కరెక్ట్ కదమ్మా ఒకవేళ డైరెక్ట్ ఐ విట్నెస్ చెప్పేవాళ్ళు లేరు ప్రత్యక్ష సాక్షులు ఎవరూ లేరు ఒక మర్డర్ జరిగింది ఈ ఏరియాలోని ఆ మర్డర్ అనేది పలానా వ్యక్తి చంపబడ్డారు ఆ వ్యక్తిని ఇంకొక వ్యక్తి చంపారు అని అంటే ఈ కేసుని కోర్టులో కనుక ఇస్తే ఏం చెప్తారు వాళ్ళు జడ్జి ఏమి అడుగుతారు అసలు చంపబడినటువంటి వ్యక్తిని చంపింది ఇతనేనా ముద్దాయి మొదట నేరం అనేది ఆరోపించబడింది ఇతనే చేశాడు అనడానికి కోర్టుకి ఏం కావాలి సాక్ష్యం కావాలి ఆ సాక్ష్యాలు ఏమే ఎలాంటి సాక్ష్యాలు అయి ఉండాలి ఒకటి ప్రత్యక్ష సాక్షులు ఎవరైనా ఉన్నారా చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా మొదటిది రెండోది వచ్చేసరికి లేకపోతే జరిగిన పరిస్థితులను బట్టి 
ఇదిగో ఈ వ్యక్తి హత్య చేశాడు అనడానికి అన్ని రకాలైనటువంటి ఆధారాలను సమర్పించటం రెండవది అవునా కదా ఇదిగో అక్కడ ఒక కత్తి దొరికిందండి ఆ కత్తి వేలి ముద్రలతో పోలిస్తే పలానా వ్యక్తి వేలి ముద్రలో పోల్చబడుతున్నాయి ఖచ్చితంగా మ్యాచ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇతను హత్య చేసి ఉండొచ్చు అని చెప్పడానికి అంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎవిడెన్సెస్ వన్ ఈజ్ డైరెక్ట్ విట్నెస్ అర్థమవుతుంది కదమ్మా మీకు వన్ ఈజ్ డైరెక్ట్ విట్నెస్ అంటే ప్రత్యక్ష సాక్షులు అంటే చూసినటువంటి సాక్షులు రెండవది సర్కమ్ స్టాన్సెస్ ఎవిడెన్సెస్ అని అంటాం చెప్పండి అందరూ ఇంగ్లీష్ సూపర్గా వచ్చేస్తుంది సర్కమ్ స్టాన్సెస్ ఎవిడెన్సెస్ అంటే పూర్తి వివరణలతో కూడినటువంటి ఆధారాలను సమర్పించటం ఈ రెండు రకాలైనటువంటి ఉంటే ఏ కేసుకైనా జడ్జిమెంట్ ఇవ్వచ్చు ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుల వారు మరణించారా మొదటిది యేసుక్రీస్తు ప్రభువుల వారు సమాధి చేయబడ్డారా యేసుక్రీస్తు ప్రభువుల వారు మృతులలో నుండి లేపబడ్డారా ఈ మూడు ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి మొదటిది చనిపోయారా సమాధిలో ఉంచబడ్డారా మూడోది తిరిగి లేచారా లేచారు అని మన నమ్మకం ఎంతమంది నమ్ముతారు చెప్పండి ఒకసారి మీ దగ్గర సాక్ష్యాలు ఏంటి చెప్పండి బైబుల్ అనేది చాలామంది నమ్మరు బైబుల్ అనేది చాలామంది నమ్మరు సాక్ష్యాలు ఏంటి ఇప్పుడు మనకి ఈ బైబుల్లో ఉన్నటువంటి మాటలను చూపించి కూడా చాలామంది ఏం చేస్తున్నారు అని అంటే ఈ బైబుల్లో ఉన్నటువంటి వచనాలను చూపించి యేసుక్రీస్తు మరణించలేదు అనేటటువంటి సందర్భాలు చాలామంది చెబుతున్నారు బైబుల్నే చూపించి యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు మరణించలేదు మరణించిన వ్యక్తి సమాధి లెట్టించబడతాడు మరణించిన వ్యక్తి మరలా తిరిగి అలా లేస్తాడు అన్నటువంటి ప్రశ్నలు సమాజంలో చాలామంది మన మధ్యలో ఉంచుతున్నారు ప్రియమైన వారు కనుక మనం కేవలం ఏదో యశు ప్రభుల వారు పునరుత్నం అయ్యారు అని చెప్పేసి గుడ్డిగా నమ్మకుండా ఓకేనా కొంచెం లోతుగా ఆధారాలను సేకరిద్దాం అమ్మా లోతుగా ఏం చేద్దాం బైబిల్లో నుంచి కొన్ని ఆధారాలను సేకరిద్దాం దాని ద్వారా మన విశ్వాసం అనేది గట్టి పడుతుంది మన విశ్వాసం అనేది దృఢపడుతుంది రెండోది వచ్చేసరికైనా ఎవరికైతే అనుమానాలు ఉంటాయో వాళ్ళ అనుమానాలు కూడా ఏమైపోతాయి మమ్మ పటాపంచలు అయిపోతాయి కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఎవరి దగ్గరికి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒక నిజాన్ని తెలుసుకోగలరు ఒక నిజం వైపుకు దగ్గర రావడానికి ఖచ్చితంగా కూడా మిమ్మల్ని అందరూ ఒక మాట అడుగుతానండి యేసు ప్రభు కనుక నిజంగా చనిపోలేదు అని అనుకుందాం చనిపోకపోతే అసలు ఇక్కడ కూర్చోటం వేస్తుందని అడిగితే యేసు ప్రభు చనిపోయి లేపకపోతే లేపబడకపోతే ఆయన పునరుత్నం కాకపోతే మన విశ్వాసం వేస్ట్ అవునా కదా ఇన్ని రోజులు కూర్చోవటం వేస్ట్ తర్వాత ఇన్ని రోజులు ఉపవాసం వేస్ట్ ఉపవాసం ఉన్నారు ఈ మధ్య కాలంలో అమ్మ ఉపవాసం వేస్ట్ ఉపవాసం ఉండలేదా అమ్మ చాలా మంచిది ఎందుకని అమ్మ ఇవన్నీ వేస్ట్ అనమాట ఇన్ని సంవత్సరాలు గుళ్ళో కూర్చోవటం వేస్ట్ ఎంత వేస్ట్ అవునా కదా కాబట్టి ఆయన చనిపోతే మనకు లాభం ఆయన సమాధిలో ఉంచబడితే మనకు లాభం ఆయన పునరుత్నం అయితే మనకు లాభం లేకపోతే అందుకోసం ఒక మంచి మాట అంటున్నారండి అపోస్తులుడైనటువంటి పౌలు గారు కొరంతీలకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రికలోని ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాట అంటున్నారండి చూడండి ఒకసారి పదిహేనో అధ్యాయము కొరంతీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక కొరంతీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేనో అధ్యాయము పన్నెండో వచనం నుంచి చూద్దాం ప్రేమైన వారిలో పన్నెండో వచనం నుంచి క్రీస్తు మృతులలో నుండి లేపబడి ఉన్నాడని ప్రకటింపబడుచుండగా మీలో కొందరు మృతుల పునరుత్నము లేదని ఎట్లు చెప్పుచున్నారు అమ్మా బాగా అర్థమవుతుందా నిద్ర బాగా వస్తుందా అర్థమవుతుందా మరలా మరలా చదువుతానే నాకు బైబుల్ చదవటం బాగా ఇష్టం చెప్పటం కంటే కూడా చదవటం బాగా ఇష్టం ఎవరి ముందు అన్న కూర్చొని చదవటం ఇంకా చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే చదివేటప్పుడే వాళ్ళకి బాగా అర్థం కావాలనుకుంటా ఓకేనా బాగా బాగా చదువుతాం ఇక్కడ ఏమంటున్నారు క్రీస్తు మృతులలో నుండి లేపబడి ఉన్నాడని ప్రకటించుచుండగా మీలో కొందరు మృతుల పునరుత్నము లేదని ఎట్లు చెప్పుచున్నారు మృతుల పునరుత్నము లేని ఎడల క్రీస్తు కూడా లేపబడి ఉండలేదు మృతుల పునరుత్నం లేకపోతే యేసు ప్రభుల వారు కూడా ఎక్కడ నుండి ఆ సమాధిలో నుండి లేపబడి ఉండలేదు మొదటిది నెక్స్ట్ మరియు క్రీస్తు లేపబడి ఉండని ఎడల 
మేము చేయు ప్రకటన వ్యర్థమే మీ విశ్వాసము వ్యర్థమే అని అన్నారండి కనుక అంటే భూమి మీద ఏమా బాగా గమనించండి మనకు ఒక లైఫ్ ఉంది అని అంటే దానికోసం మీకు జనరల్గా ఏ లైఫ్ కావాలి చెప్పండి మీకు అమ్మా ఎలాంటి జీవితం కావాలి మీకు అమ్మా ఒక మంచి విల్లా సూపర్ లగ్జరీ కారు అమ్మా కోట్ల రూపాయల ధనం చుట్టూ పనివాళ్ళు ఇవన్నీ ఉన్నాయనుకోండి ఓకే మంచిదే బాగానే ఉంటుంది బట్ ఎంతకాలం అమ్మా ఎంతకాలం కొంతకాలం ఖచ్చితంగా కూడా ఈ కారు ఇక్కడే ఉంటుంది ఈ బిల్డింగ్ ఇక్కడే ఉంటుంది డబ్బులు అక్కడే ఉంటాయి కానీ మనం ఉండమే మనం ఉండం కాదు మనం ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది అవునా కదా ఈ కష్టాలు సుఖాలు ఈ దుఃఖాలు ఇవి కాకుండా నిత్యము దేవుడితో బ్రతికేటటువంటి మనం ఎప్పటికి బ్రతుకుంటే అది బెస్ట్ కదండి ఏమా అప్పుడు అది కూడా ముసల్ల ముసలోళ్ళ లాగా బ్రతకటం కాకుండా యంగ్గా యంగ్ ఎనర్జెటిక్గా థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ కరెక్ట్గా ఆ ఏజ్లోని ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాం ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఉండవు చూసారా అంత పర్ఫెక్ట్గా ఎప్పటికీ బ్రతికే విధంగా మనం బ్రతుకుంటే ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు చాలామంది పెద్దవాళ్ళకు ఒక ఫీలింగ్ వచ్చి ఉంటుంది ఏమని ఫీలింగ్ వచ్చి ఉంటుంది తెలుసా అప్పుడే మాకు యాభై దాటిని అప్పుడే మాకు అరవై దాటిని ఒక ఇరవై సవ ఇరవైలో ఉండి ఉంటే అది బాగుండో అమ్మా ఇరవైలో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ సంగతి తెలియదు ఇరవైలో ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకుందాం ఎప్పుడు పిల్లలు కందాం ఎప్పుడు కుటుంబం ఏర్పడిద్ది అనుకుంటారు కుటుంబం ఏర్పడిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంది ఒకప్పుడు బ్యాచులర్ లైఫ్ ఎంత బాగుంటుందో లేకపోతే అంతకు ముందు యంగ్గా ఉన్నప్పుడు ఎంత బాగుంటుందో ఆ లైఫ్ మరలా తిరిగి వచ్చి ఎంత బాగుండు అనేది మనం ఆలోచించుకుంటాం అవునా కదా అందరికీ కూడా కోరిక అనేది ఉంది కానీ ఆ కోరిక అనేది నెరవేరాలి అని అంటే ఈ జీవితాన్ని ఒక్కసారి జరిగిపోయినటువంటి హిస్టరీని మార్చే రైట్ ఒకసారి గతం కనుక అయిపోయింది అని అంటే మాత్రమే దాన్ని దేవుడు కూడా మార్చలేడు అర్థమవుతుందా మీకు నిన్న గడిచిపోయింది నాది దాన్ని దేవుడు కూడా మార్చడం మార్చలేడు మార్చ మార్చకూడదు కూడా అవునా కదా మార్చకూడదు కూడా అంతే ఇప్పుడు కానీ భవిష్యత్తును మార్చగలిగితే ఎలా ఉంటుంది భవిష్యత్తును మార్చి మరలా మనకి కొత్త జీవితాన్ని ఇచ్చి ఆ కొత్త జీవితంలో మనం అనుకున్న విధంగా దేవుడితో నిత్యము బ్రతికే విధంగా ఉంటే బాగుంటుంది కాబట్టి దీనికోసమేనండి ఒక గొప్ప ప్రణాళిక అనేది ఉంది ఆ ప్రణాళిక అనేది ఉంది అని చెప్పడానికి ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా మనకు ఆధారాలు ఏంటి అని అంటే ఏకైక ఆధారం యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారే ఆయనే మరణించాలి ఆయనే సమాధి చేయబడ్డాలి ఆయనే పునరుత్నం కాబడ్డాలి అసలు ఆయన సమాధి చేయబడ్డారా ఆయన సమాధిలో ఉంచబడ్డారా ఆయన మరణించారా సమాధి నుంచి లేపబడ్డారా అనేది మన మందు ప్రశ్న అండి మిమ్మల్ని అందరినీ ఒక షాకింగ్ న్యూస్ చెబుతాను ఈరోజు మీకు యేసు ప్రభు సిలువ వేయటం వలనే చనిపోయారని వాళ్ళు ఎంతమంది చేతులు చేతులు ఎత్తండి ఒకసారి మరలా క్వశ్చన్ అడుగుతాను యేసు ప్రభువులు వారిని సిలువ వేయటం వలన చనిపోయారు అన్న వాళ్ళందరూ చేతులు ఎత్తండి ఒకసారి సిలవేశారా శుక్రవారం రోజు మీరే సిలవ వేసింది దగ్గర ఉండి వేసారా వేయలేదా ఏమా శుక్రవారం రోజు ఏం చదువుకున్నారు ఏడు మాటలు చెప్పుకున్నారా ఏడుగురు నిలబడ్డారా ఏం చెప్పారు మీరు మా ప్రభు ఈరోజు చనిపోయారు సిలు వేసేసారు మా ప్రభు అని మీరే చెప్పారు కదా చెప్పుకున్నారా లేదా మరి అదే చెప్పండి నాకు యేసు ప్రభుల వారు సిలువ వేయబడటం వలన మరణించలేదు ఫస్ట్ షాకింగ్ న్యూస్ ఇది క్రిస్టియన్స్ తెలుసుకోవాలి అమ్మా ఇదేంటండి ఈయన సంవత్సరాలు బాగానే ఉన్నాడో సడన్ గెట్ చెబుతుంది అనుకుంటారా యేసు ప్రభుల వారు మీరు అనుకున్నట్టుగా సిలువ వేయబడటం వలన మరణించలేదు యేసు ప్రభుల వారు ఎందుకంటే యేసు ప్రభుల వారు ఒక మంచి మాట చెప్పారండి యోహాన్ సువార్త పదో అధ్యాయము యేసు ప్రభుల వారు మాట్లాడినటువంటి గొప్పదైనటువంటి మాటలు అమ్మా బాగా లోతుగా ఆలోచించాలా ఏదో మనం కూడా అందరితో పాటు గుడికి వెళ్తున్నాం అందరూ కూడా పాట పడుతున్నారు మనం పాట పడుతున్నాం అందరూ కానుకలు ఇస్తున్నారు మనం కానుకలు ఇస్తున్నాం అందరూ ఆమెను అంటున్నారు మనం ఆమెను అంటున్నాం అని చెప్పేసి అంటే అర్థం కాదు ఇది అమ్మా ఒక కొత్త లైఫ్ కావాలి అని అంటే అమెరికా బావాలంటే మామూలుగా ఉంటుందా ఎన్ని అర్హతలు ఉండాలా అమ్మా అలానే మరొక లోకాన్ని దాటి మరొక లోకానికి వెళ్ళాలంటే మన దగ్గర ఎంత అర్హతలు ఉండాలి మనం ఎన్ని జాగ్రత్తగా ఈ అర్హతల కోసం దీన్ని సంపాదించుకోవాలి యేసు ప్రభుల వారు మాట్లాడినటువంటి ప్రతి మాట చాలా విలువైనటువంటి మాట ఏమంటున్నారు యేసు ప్రభుల వారు పద్దెనిమిదవ వచనం ఎవడును నా ప్రాణమును తీసుకొనడు అని అన్నారండి ఇంతకీ యేసు ప్రభుల వారి ప్రాణాన్ని వాళ్ళు తీసుకున్నారా చంపేశారా చంపేయలేదా ఇక్కడ యేసు ప్రభుల వారు ఏమంటున్నారు ఎవడును నా ప్రాణమును తీసుకొనడు 
నా అంతటా నేనే దానిని పెట్టుచున్నాను దానిని పెట్టుటకును నాకు అధికారము కలదు దాన్ని తిరిగి తీసుకొనుటకు నాకు అధికారము కలదు నా తండ్రి వలన ఈ ఆజ్ఞ పొంది తిని అని అంటున్నారంట అంటే యేసుప్రభులు వారు ఏమంటున్నారు ఎవడో చంపితే నేను చనిపోను ఎవడో సిలువేస్తే నేను చనిపోను ఎవడో చంపాలనుకుంటే నేను చనిపోను ఎవడో చంపాలనుకున్నప్పుడు నేను చనిపోను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి యేసుప్రభులు వారిని చంపడానికి బైబిల్లో చాలా సార్లు మర్డర్ అటెంప్ట్ జరిగింది యేసుప్రభులు వారి మీద హత్యా ప్రయత్నం జరిగింది యేసుప్రభులు వారి మీద ఏం జరిగింది హత్యా ప్రయత్నాలు జరిగినాయి ఐదు సార్లు జరిగినాయండి ఒకరోజు ఏమైందంటే యేసుప్రభుల వారు గుళ్ళోకి వెళ్ళి యష్యా ప్రవక్త చెప్పినటువంటి మాటలను చదివి నాయన మీరు ఎదురు చూసే మెసేజ్ నేనే మీరు ఇంతకాలం ఎదురు చూస్తున్నారు కదా ఒక రాజు వస్తారు మీ జీవితాలు మారుస్తారు అని చూస్తున్నారు కదా ఆ రాజు నేనే ఆ మెస్సేజ్ నేనే ఆ క్రీస్తు నేనే అని చెప్పారండి చెబితే జనాలకు ఎలా అనిపించింది ఇప్పుడు మీ ముందుకే వచ్చి మన మధ్యకే వచ్చి నాతో కూడా నేను కూడా ఇక్కడ కూర్చున్నాను అనుకోండి కింద మన మధ్యలోనికి యేసు ప్రభు వచ్చి మీరు ఎదురు చూసే మెస్సేజ్ నేనే అని అంటే మన ఫీలింగ్ ఏంది మీ అందరికంటే కొంచెం ముందు నేనే లేచి ఏడంది ఎక్కడ వచ్చిన అని అడుగుతూ ఆ రోజు యూదులకు అర్థం కాలేదు ఆ రోజు యూదులు ఈ మాటను గుర్తుంచుకోండి యేసు ప్రభులు వారు ఏమన్నారు నా ప్రాణమును ఎవడును తీసుకోలేడు నా అంతటి నేనే దాన్ని నేను పెట్టుచున్నాను దాన్ని పెట్టడానికైనా నాకు అధికారం ఉంది దాన్ని తీసుకోవటానికైనా సరే అధికారం ఉంది అలాంటి అధికారం ఎవరికి ఉంటుందండి అలాంటి అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది జనరల్గా చెప్పండి ఉద్యోగం ఉంది ఏ నేను లీవ్ మీద పడుతున్నాను ఇప్పుడు ఉద్యోగానికి నేను రాజీనామా చేస్తున్నాను మళ్ళీ నాకు నచ్చినప్పుడు తిరిగి వస్తాను అనే అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది ఎవరికి ఉంటుందమ్మా ఎవరికి ఉంటుంది ఓనర్ కొంటుంది ఎవరికి ఉంటుంది ఓనర్ కొంటుంది ఆ కంపెనీ ఓనర్ కొంటుంది ఎప్పుడైనా ఉద్యోగం మానేయచ్చు ఎప్పుడైనా తిరిగి జాయిన్ కావచ్చు దానికి ఎవరికి దాని ఓనర్ కాబట్టి అది ఇప్పుడు ప్రాణాన్ని పెట్టడానికైనా ప్రాణాన్ని తిరిగి తీసుకోవడానికైనా అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది ఆ ప్రాణాధిపతికి ఉంటుంది ఏమండి ఆ జీవాధిపతికి ఉంటుంది కాబట్టి యేసుప్రభులు వారు ఎలా చెబుతున్నారు నేను మీరు అనుకున్నట్టుగా ఎవరో చంపితే చనిపోను మీరు అనుకున్నట్టుగా ఎవరో చంపితే ఆ టైంలో చనిపోను నేను నా ప్రాణాన్ని నే అంతటి నేనే పెడతాను దాన్ని నేను పెట్టడానికైనాను దానిని తిరిగి తీసుకోవటానికైనాను నాకు అధికారం కలదు అని అంటున్నారు అండి ఒకసారి మర్డర్ అటెంప్ట్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు యేసుప్రభులు వారు నిజంగా వచ్చింది ఎందుకు మా చచ్చిపోవడానికే కదా వచ్చింది మనుషుల చేతులు చచ్చిపోవడానికి వచ్చేసింది ఇప్పుడు చంపాలనుకుంటున్నారు చూడండి అండి లూకాసు వార్త నాలుగో అధ్యాయంలోని చంపాలనుకుంటున్నారు ఒక సందర్భం చూపించేసేసి ఇంకా లోతుగా వెళ్దాం నాలుగో అధ్యాయము లోకాసు వార్త లోకాసు వార్త నాలుగో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చిన ముందుగా పదహారు నుండి చూద్దామండి యేసు ప్రభుల వారు తాను పెరిగిన నజరేతుకు వచ్చిన తన వాడుకు చొప్పున విశ్రాంతి దినమందు సమాజ మందిరంలోనికి వెళ్ళి చదువుటకై నిలుచుండగా ప్రవక్త అయిన యష్యా గ్రంథము ప్రభు చేతికి ఇయ్యబడిను అని ఉందండి ఒకరోజు గుడికి వెళ్ళారంట యేసు ప్రభుల వారు మీరు బైబిల్ రీడింగ్ చేస్తారు కదమ్మా ఫస్ట్ రీడింగ్ అమ్మ బైబిల్ రీడింగ్ చేస్తారు కదా బైబిల్ రీడింగ్ కోసం ఎవరికి ఇచ్చారంట యేసు ప్రభుల వారికి ఇచ్చేసారు అయ్యా బైబిల్ చదువుతావా అని అంటే చదివారు యేసు ప్రభుల వారికి చదివినప్పుడు ఆ యష్యా గ్రంథం చుట్టూ ఇచ్చేసారంట ఏమిచ్చారమ్మా యష్యా గ్రంథంలో ఇచ్చేసారు యష్యా గ్రంథంలోని ప్రభు ఇలా ఓపెన్ చేయగానే కొన్ని వచనాలు కనపడ్డాయి ఆ వచనాలు ఏంటి అని అంటే ప్రభు ఆత్మ నా మీద ఉన్నది బేదలకు సువార్త ప్రకటించుటకే ఆయన నన్ను అభిషేకించను చెరలో ఉన్న వారికి విడుదలను గ్రుడ్డి వారికి చూపును కలుగునని ప్రకటించుటకును నలిగిన వారిని విడిపించుటకును ప్రభు హితవత్సరము ప్రకటించుటకును ఆయన నన్ను పంపి ఉన్నాడు అని ఈ వచనాలు కనపడ్డాయండి ఈ వచనాలు ఎక్కడ ఉన్నాయమ్మా యష్యా గ్రంథంలో ఉన్నాయన్న సంగతి మాకు తెలుసు కానీ యష్యా గ్రంథంలో ఎక్కడున్నాయి బైబిల్లో ఉన్నాయి బైబిల్లో ఎక్కడున్నాయి యష్యా గ్రంథంలో ఉన్నాయి ఎక్కడున్నాయి యష్యా గ్రంథం అరవై ఒకటో అధ్యాయంలో ఉంటాయి ఈ మాటలు అమ్మా ఈ వచనాలన్నీ చదివారండి చదివి యేసు ప్రభులు వారు ఏమంటున్నారు చూడండి ఆయన గ్రంథపు చుట్ట పరిచారకునికి ఇచ్చి కూర్చుండెను సమాజ మందిరంలో ఉన్నవారు అందరూ ఆయనను తేరు చూడగా ఆయన నేడు మీ వినికిడిలో ఈ లేఖనము నెరవేరినదని వారితో చెప్పసాగెను అన ఈ మాటలో మీ అందు నెరవేరిన ఈ మాటలు ఎవరి గురించో కాదు నా గురించి రాయబడ్డాయి ఆ మెసేజ్ నేనే అని చెప్పారు ఆ మాట చెప్పగానే మిగిలిన వాళ్ళందరికీ కూడా బీపీలు పెరిగిపోయింది 
తిరిగిపోయి అమ్మంటే ఏం చేశారు యశోప్రభుని చూడండి ఏమంటున్నారు ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన చూద్దాం సమాజం అందరంలో ఉన్న వారందరూ ఆ మాటలు విని ఆగ్రహంతో నిండుకొని లేచి ఆయనను పట్టణంలో నుండి వెళ్ళగొట్టి ఆయనను తల క్రిందుగా పడద్రోయవలనని తమ పట్టణము కట్టబడిన కొండపేటు వరకు ఆయనను తీసుకొని పోయిరి ఎక్కడ దిశపోయారంటమ్మా కొండపేటు వరకు దిశకపోయారంట కొండపేటు అని అంటే చాలా ఎత్తైనటువంటి ప్లేస్ దగ్గరికి దిశపోయి ఒక్కసారి కనుక నెట్టేస్తే అక్కడ నుండి పడిపోయి చచ్చిపోతారు అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఏం చేశారు ఇప్పుడు ఏసు ప్రభులు వారు ఎందుకు వచ్చారు మీరు చెప్పండి ఎందుకు వచ్చారు చనిపోవడానికి కదా వచ్చేసింది ఇప్పుడు చచ్చిపోవచ్చుకో మరి ఇప్పుడు చచ్చిపోవచ్చో చచ్చిపోకూడదు చచ్చిపోవచ్చు కదా ఇప్పుడు చంపాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళు కూడా చంపాలనుకుంటున్నప్పుడు కొండపేటు దగ్గరికి తీసపోయి ఇలా పట్టి వెనక ముందుకి ఇలా పడేద్దామో అని అనుకునేసరికనే యేసు ప్రభులు వారు ఏం చేశారంట చూడండి అయితే ఆయన వారి మధ్య నుండి దాటి తన మార్గమున వెళ్ళిపోయను అని అన్నాడు తనంతట తానుగా తప్పించుకొని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు ప్రేమైన వాళ్ళు ఆ టైంలో ఎవడో చంపితే చనిపోవటం ఆయన ఉద్దేశం కాదు అమ్మా ప్లేస్ ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు డేటు ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు ఆ పొజిషన్ ఎలా చంపబడాలో కూడా ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు ఎక్కడ చనిపోవాలో నిర్ణయించుకున్నారు ఎప్పుడు చనిపోవాలో నిర్ణయించుకున్నారు ఎందుకు చనిపోవాలో నిర్ణయించుకున్నారు అంతా నిర్ణయించుకున్న తర్వాత శిష్యుల దగ్గరికి వెళ్ళి మరి జనం నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారు అని అందరిని అడిగారండి అయ్యా ప్రభు మరి అందరూ కూడా నీ గురించి ఏమైనా కొంతమంది ఏమో ప్రవక్త అంటున్నారు కొంతమంది ఏలియా అంటున్నారు కొంతమంది ఇంకేదో అంటున్నారు ప్రభు అని చెప్పారు అందరు మరి మీరేమనుకుంటున్నారు అని అడిగారండి అమ్మ అర్థమవుతుందా యేసు ప్రభులు వారు ఎప్పుడైతే వాళ్ళందరినీ అడిగి శిష్యులను అడిగారు అసలు ఇన్ని సంవత్సరాలు మీరు దగ్గర దగ్గరగా ఇప్పటికే నా దగ్గర రెండున్నర సంవత్సరాలకు పైగా ఉన్నారు మరి ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా అసలు ఇంతకీ మీ ఫీలింగ్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ఎవర్ ఒపీనియన్ ఆన్ మీ నా మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి జనం ఏమనుకుంటున్నారు అని అంటే వాళ్ళు ప్రవక్త అని అన్నారు కొంతమంది ఏలియా అన్నారు కొంతమంది ఇంకొకటి అన్నారు ఓకే వాళ్ళ గురించి పక్కన పెట్టండి మీరు నా దగ్గర ఉన్నారు కదా మనందరం కలిసి తిన్నాం కదా మనందరం కలిసి పడుకున్నాం కదా మనందరం కలిసి ప్రయాణం చేశాం కదా మీరేమనుకుంటున్నారు అని చెప్పగానే వాళ్ళలో ఒకళ్ళు నిలబడ్డారంట ఎవరు పేతురు గారు నిలబడ్డారు ఏమన్నారు అంటే పేతురు గారు అయ్యా ప్రభు నువ్వు సాక్షాత్తు పరలోకంలో ఉన్నటువంటి దేవుని యొక్క కుమారుడువు యు ఆర్ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్ నువ్వు దేవుని కుమారుడువు అన్న సంగతి నాకు అర్థమైంది అని అన్నారు అర్థమైంది అని అనగానే యశు ప్రభుల వారికి ఒక మాట అర్థమైంది ఓకే నేనెవరో ఇల్లు గ్రహించారు కాబట్టి లెట్స్ గో టు జెరూసలేం ఎరుసలేంకి వెళ్దాం పదండి ఎరుసలేంకి వెళ్దాం పదండి ఇన్ని రోజులు కూడా వచ్చేసరికి నా మీద ఎన్నో హత్యా ప్రయత్నాలు జరిగినాయి కానీ వాటి నుండి ఇప్పటి వరకు తప్పించుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు నా ప్రాణం పెట్టడానికి నా అంతటా నేనుగానే వెళుచున్నాను పదండి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎరుసలేముకి వెళ్తాము అక్కడ యూతుల చేతికి నన్ను అప్పగిస్తారు ప్రధాన యాచకులు పాపుల చేతికి నన్ను అప్పగిస్తారు వాళ్ళు కొరడాలతో కొడతారు ముఖాన్ని ఉమ్మి వేస్తారు సిలువ వేస్తారు ఇవన్నీ ముందు చెప్పారా ఆయనకు చెప్పారండి ముందే చెప్పేశారు పేతురు గారు ఏమన్నారంటే ప్రభు అసలు అలాంటిది ఏవి కూడా మీకు జరగకూడదు అని అన్నాడు సైతాన నువ్వు నా వెనకరా అన్నాడు అది కాదు అసలు వచ్చింది ఆ ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు డిసైడ్ చేసుకొని వెళ్తున్నారా అమ్మా లేకపోతే భయపడి భయ వెళ్తున్నారా డిసైడ్ చేసుకొని మరణాన్ని చూసి మరణానికి ఎదురుగా అడుగులేస్తున్నారండి ఎందుకు ఎందుకు అని అంటే అది ఆయన నిర్ణయించుకున్నది ఆయన ఎక్కడ ప్రాణం పెట్టాలో ఆయనకు తెలుసు ఎప్పుడు ప్రాణం తిరిగి తీసుకోవాలో కూడా ఆయనకు తెలుసు వెళ్ళారు వెళ్ళిన తర్వాత మీరు బాగా గమనించండి ప్రేమైన వారిలో యేసు ప్రభులు వారిని సిలువ వేసినప్పుడు టైం ఎంత అయింది సుమారు సిలువ వేసినప్పుడు అమ్మ ఎన్ని గంటలు అయింది అమ్మ మార్క్స్ వార్త పదిహేనో అధ్యాయము మార్క్స్ వార్త పదిహేనో అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వచనం చూద్దాం ప్రేమైన వారు ఇరవై ఐదో వచనం ఆయనను సిలువ వేసినప్పుడు సిలువ మోయనప్పుడు అంతకుముందు మోసారు అంటే ఉదయం నుంచే మోయటం స్టార్ట్ అయిపోయింది కానీ సిలువ ఎక్కేటప్పటికీ అంటే రెండు చేతులలో ఏమైపోయినాయి శిలలు దిగబడ్డాయి అరికాళ్ళల్లో శిలలు దిగబడ్డాయి తలపైన మొండ్ల కిరీటం పెట్టబడింది ఆయన ఆల్రెడీ భూమికి ఆకాశానికి మధ్య అలా మధ్యలోని నిలబడిపోయారు నిలబడినప్పటికి సిలువ వేసినప్పుడు ఎంత అయిందంటమ్మా టైము 
అమ్మా ఉదయం పగలు తొమ్మిది గంటల ఆయనో అని బైబుల్లో రాయబడిందండి వండర్ఫుల్ కదా ప్రేమైన వారిలో ఎన్ని గంటలు అండి అమ్మా ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు సెలువు ఎక్కారా మన ప్రభు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు సెలువు ఎక్కినప్పుడు మీరు బాగా గమనించండి అండి నన్ను కనుక ఈ టైంలో సెలువు వేశారు అనుకోండి లేకపోతే మిమ్మల్ని కనుక మిమ్మల్ని అంటే మీరు ఊరుకోరు కాబట్టి నన్ను అనుకోండి నన్ను సెలువు వేశారు అనుకోండి ఈ టైంలో అమ్మా నాకు నలభై నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఈ వయసులో నాకంటే ఇంకా తక్కువ వయసు ఉన్న వాళ్ళని వేస్తే ఆ టైం వేరు ఉంటుంది ఈ వయసులో కనుక నన్ను సిలు వేస్తే సుమారుగా నేను చనిపోవడానికి పట్టేటటువంటి కాలం అరికాళ్ళల్లోని అరిసేతుల్లోని సెలలు వేసిన తర్వాత అరుస్తాను అమ్మా కామన్గా ఏం చేస్తాం అరుస్తాం అక్కడ నుంచి కదులుదామంటే బరువైనటువంటి దేహం ఈ నొప్పులు ఎక్కువగా ఉంటుంటాయి చాలా బాధ విపరీతమైన బాధ ఉంటుంది కదలలేం అలానే లాక్కోలేం అలానే అరిస్తే మన మాట వినేవాళ్ళు లేరు నిలువు టెండ ఎలా ఉంటుంది ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి ఈ టైంలో కనుక ఈ వయసులో కనుక నన్ను సెలు వేస్తే సుమారుగా నేను చనిపోవటానికి రెండున్నర రోజుల నుంచి ఏడున్నర రోజులు టైం పట్టిద్దండి ఎంత టైం అమ్మా రెండున్నర రోజుల నుంచి ఈరోజు ఈ టైంకి నన్ను సెలు వేస్తే మళ్ళీ ఎప్పుడు రేపు ఎల్లుండు ఆగి ఆ తర్వాత మూడో రోజున సుమారుగా ఓకేనా మధ్యాహ్నం తర్వాత ఇంకా రెండున్నర రోజుల తర్వాత చనిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అది కనుక నేను బాగా బలహీనుండి అయితే కొద్దిగా పర్వాలేదు అని అనుకుంటే కనుక మూడున్నర రోజులు కానీ నాలుగు రోజులు కూడా పట్టవచ్చు ఒకవేళ మంచి ఆరోగ్యస్తుడు కనుక అయితే మంచి యంగ్ పర్సన్ కనుక అయితే అతను సిలువు వేసినప్పుడు ఎంత టైం పట్టిందో తెలుసా సుమారుగా ఏడు రోజులు అలానే ఉండిపోతాడండి పాప రక్తం గారతనే ఉంటుంటుంది ప్రాణం కొట్టుకుంటూ ఉంటుంటాడు కొట్టుకుంటూ ఉంటుంటాడు ఆకలి అయితే ఉంటుంటుంది దప్పిక అయితే ఉంటుంటుంది కానీ ఏం చేయాలో అర్థం కాదు ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి నేను నిదానంగా 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 ఏమైపోద్ది బ్రెయిన్ డెడ్ అయిపోద్ది ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి స్పృహ కోల్పోతాము కానీ ప్రాణం ఉంటుంది లోపల గుండె కొట్టుకుంటూనే ఉంటుంటుంది రక్తం కదులుతూనే ఉంటుంటుంది కానీ లోపల అలా ఇటు పక్క రక్తం గారతనే ఉంటుంటుంది ఇదంతా చనిపోవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది సుమారుగా యావరేజ్గా ఏడు రోజులు పట్టవచ్చు ప్రేమైన వారు ఇప్పుడు యేసు ప్రభుల వారిని సెలు వేసినప్పుడు ఎంత టైం అయిందంటమ్మా తొమ్మిది గంటలు అయింది మీరు బాగా గమనించాలి అమ్మా ఎందుకంటే కొన్ని సాక్ష్యాలు కావాలి కాబట్టి నేను తలోతుగా ఆలోచిస్తున్నాను ఎన్ని గంటలకే తొమ్మిది గంటలకు అయిపోయింది తొమ్మిది గంటల నుంచి పన్నెండు గంటల వరకు ఆ దేశం అంతటా కూడా వెళ్తూరు ఉంది మీ అందరికీ తెలుసు చీకటి అయితే పడలేదు అమ్మా చీకటి పడలేదు ఎప్పటి వరకు ఉంది పన్నెండు గంటల వరకు కూడా పన్నెండు గంటల తర్వాత ఏమైపోయింది ఆ దేశం అంది అంతటా చీకటి కమ్మిపోయిందండి ఆ దేశం అంది అంతటా కూడా ఏమైపోయింది చీకటి కమ్మింది చీకటి కమ్మినప్పుడు ఆకాశంలో కామన్గా మనకి ఏం కనపడతాయి ఏం కనపడతాయి ఆకాశంలో ఏం కనిపిస్తే మనకి చీకటి అయింది అనుకోండి సాయంత్రం ఏం కనపడతాయి అమ్మా నక్షత్రాలు కనపడతాయి తన పుట్టుకలోని ఒక నక్షత్రం సాక్ష్యాన్ని ఇచ్చింది తన మరణానికి కూడా సూర్యుడు అదృశ్యమయ్యి తన మరణానికి సాక్ష్యంగా నిలబడ్డారు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి సమస్తము కూడా ప్లాండ్గా జరుగుతుందండి ఇప్పుడు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు సెలువు ఎక్కారు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల వరకు అక్కడ ఏమంటారు పగలు అనేది ఉంది మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకు చీకటి మొదలైంది పన్నెండు గంటల నుంచి ఎన్ని గంటల వరకు చీకటి ఉందమ్మా మూడు గంటల వరకు చీకటి ఉంది మూడు గంటల తర్వాత ప్రభువులు వారు ఒక మాట అంటున్నారండి చూడండి ముప్పై మూడవ వచనం అదే అధ్యాయము మార్కు సువార్త పదిహేనవ అధ్యాయము ముప్పై మూడవ వచనం మధ్యాహ్నం మొదలుకొని మూడు గంటల వరకు ఆ దేశం అంది అంతటను చీకటి కమ్మెను ఏం కమ్మిందమ్మా చీకటి కమ్మెను చీకటిలోనే మీరు బాగా గమన చీకటిలోనే యేసు ప్రభులు వారు ఏం అడిగారు ఆ దప్పికైపోతుంది అయ్యా అని అన్నారండి దప్పికైతే ఏమిచ్చారు వాళ్ళు చిరకని ఇచ్చేశారు చిరకలో ఏముంది చేదు ద్రాక్ష రసం అనేది ఉంది చేదు ద్రాక్ష రసం ఇంకా దప్పికను ఇచ్చేసిద్ది అండి ఇంకా దప్పికను ఎక్కువ చేస్తూ ఉంది ప్రేమైన వారిలా అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలి అని అంటే ఆ చీకట్లోని ప్రభువుల వారు మనకు రావలసినటువంటి నరకాన్ని మనకు రావలసినటువంటి నరక శిక్ష నరకమున అగ్ని ఆరదు పురుగు చావదు కటిక చీకటి పండ్లు కొరకటం ఏడవటం అనేది ఏముంటుంది చూసారా ఆ నా చీకటిలోని మనకు రావలసిన నరక వేదనను ఆయన అనుభవిస్తున్నారు ప్రేమైన వారిలా మన కోసం అండి మన కోసం ఏం చేస్తున్నారు ఆయన ఆ వేదన అనేది అనుభవిస్తూ ఉన్నారు అనుభవిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ ప్రభువు తండ్రితో ఒక మాట తండ్రి నా చెయ్యి ఎందుకు విడిచావు నువ్వు నా చెయ్యి ఎందుకు విడిచావు తండ్రి నువ్వు 
అని ఆయన ఒక మంచి మాట అంటున్నారండి చూడండి మూడు గంటలకు ప్రభువుల వారు ఎలోయి ఎలోయి లామా సబక్తాని అని బిగ్గరగా కేక వేసిన ఆ మాటలకు నా దేవా నా దేవా నన్ను ఎందుకు చెయ్యి విడిచితివి అని అర్థము బిగ్గరగా నిలిచిన వారిలో ఆయన ఏలియాను పిలుచుచున్నాడు అనేది ఒకడు పరిగెత్తుకొని పోయి ముప్పై ఏడో వచ్చిన చదువు అంతట ఏసు గొప్ప కేక వేసి ప్రాణమును విడిచిన ఎన్ని గంటలకు విడిచారమ్మా మూడు గంటల తర్వాత అమ్మా ఎన్ని గంటల తర్వాత ఆఫ్టర్ త్రీ ఓ క్లాక్ ఎక్కడ చీకట్లో ఉన్నారు ప్రభు చీకట్లో ఉండి ఆ తర్వాత ప్రాణం విడిచారు ఎన్ని గంటలకు సెలువెక్కారు తొమ్మిది గంటలకు సెలువెక్కారు తొమ్మిది నుంచి మూడింటి వరకు టైం ఎంత అమ్మ ఎన్ని గంటలు తొమ్మిది తర్వాత నుంచి పది పదకొండు పన్నెండు ఒకటి రెండు మూడు ఎన్ని గంటలు అయినాయమ్మ ఆరు గంటలు అయినాయండి అసలు ఆరు గంటలకి ఎంత పెద్ద రోగిష్టోని సెలువేసినా కూడా చచ్చిపోరు ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను అమ్మా నన్ను దేశ పై సెలువేసినా కూడా నేను చావను ఆరు గంటల్లో చావను పైగా ఆయన ఒక మాట అంటున్నారండి ఇదిగో నా ఆత్మను నీ చేతికి అప్ప చెబుతున్నాను తండ్రి అని చెప్పి ఏం చేశారు అవండి వండర్ఫుల్ కదండి అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు చంపటం వల్ల చనిపోయారా ఆయన ఇవ్వాలనుకుంటే ఇచ్చేశారా ఆయన ఇవ్వాలనుకుంటే ఇచ్చారు కనుకనే కరెక్ట్గా ఆయన అనుకోను అంతా అయిపోయింది ఇంక నాకు ఇక్కడేం పని ఓకేనా కాబట్టి నా ప్రాణాన్ని ఇవ్వాలి నా ప్రాణాన్ని ఇవ్వాలి తండ్రి నా ఆత్మను నీ చేతికి అప్పగించుతున్నాను అని చెప్పి మనం ఏమన్నా చచ్చిపోతామట మనం ఏమైనా చనిపోగలుగుతాం అలాంటి అధికారం మనకు లేదు ప్రియమైన దేవుని అంటే యేసు ప్రభుల వారు చనిపోయాడు అని చెప్పడానికి సాక్ష్యం ఏంటి ఇప్పుడు అక్కడ ఒక ప్రత్యక్ష సాక్షి ఐ విట్నెస్ ఒకళ్ళు ఉన్నారండి బైబిల్లో అక్కడ ఒక ప్రత్యక్ష సాక్షి ఆ హై విట్నెస్ ఒకళ్ళు ఉన్నారు చూడండి ఆయన అంతట ఏసు గొప్ప కేక వేసి ప్రాణము విడిచను అప్పుడు దేవాలయపు తెర పై నుండి కింది వరకు రెండుగా చినిగను ఆయనకు ఎదురుగా నిలిచి ఉన్న శతాధిపతి అని అన్నారండి ఆయనకు ఎదురుగా నిలిచి ఉన్న శతాధిపతి శతాధిపతి అంటే ఎవరమ్మా శతాధిపతి అంటే ఎవరో తెలుసా సోల్జర్స్ ఉంటారు కదమ్మా సైనికులు సైనికులు వంద మంది సైనికులకు అధిపతిగా ఉండే అతను ఏమంటారు అంటే శతాధిపతి అని అంటారు శతాధిపతి అనేది ఆ రోజులలోని రోమన్ గవర్నమెంట్లో ఒక పెద్ద ఉద్యోగం అమ్మా ఆ రోజులలోనే రోమన్ గవర్నమెంట్లోనే ఒక పెద్ద ఉద్యోగస్తుడు ఎవరైతేనో శతాధిపతి ఈ శతాధిపతి కదా చంపడానికి తీసుకొచ్చింది యేసు ప్రభుని చంపడానికి తీసుకొచ్చింది ఎవరు శతాధిపతి శత మీరు ఇక్కడ బాగా గమనించాలండి ఆల్రెడీ ఎంతమంది సెలవు వేయబడ్డారు ముగ్గురు ఒకళ్ళు ప్రభుల వారు సెంటర్లో ఉన్నారు రైట్ సైడ్ నొకళ్ళు లెఫ్ట్ సైడ్ నొకళ్ళు కుడి వైపు నొకళ్ళు ఎడమ వైపు నొకళ్ళు ఏమంటే ముగ్గురిని ఒకేసారి వేసారుగా సిల్వ ఒక ఐదు పది నిమిషాలు అటు ఇటు కనుక్కోండి సుమారుగా తొమ్మిది గంటలకు తొమ్మిదిన్నర లోపల అందరు కై ఉంటుంది సిల్వ ఇప్పుడు వీళ్ళు ముగ్గు వీళ్ళిద్దరు కూడా చచ్చిపోవాలిగా లెక్క ప్రకారం అయితే వీళ్ళిద్దరు చచ్చిపోయారా చచ్చిపోవాలి వాళ్ళు ఆల్రెడీ వచ్చి చూసేసరికనే వీళ్ళిద్దరు ఆల్రెడీ ఎక్కట్లో ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరు ప్రాణంతోనే ఉన్నారు ప్రాణంతో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేశారు తొందరగా చంపేసేయండి వాళ్ళకి ఏదో పసక పండుగ అనేది ఉందంట దానికి సిద్ధపరచుకోవాలంట శవాలు అలా ఊరు బయట వేలాడకూడదంట వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసేసారు చంపేసేయండి ముగ్గురిని అని చెప్పారండి చంపేసేయండి అని చెప్పేసి దగ్గరకు వచ్చేసరికనే ఆల్రెడీ మధ్యలో ఉన్నటువంటి మహానుభావుడు కన్ను మూసేశారు అప్పటికి ఈ కన్ను మూసిన సంగతి ఎవరు చూశారు శతాధిపతి చూసేసాడు శతాధిపతి చూసి అతను షాక్ అయ్యాడు అతను షాక్ ఎలా అయ్యాడు ఇంతకు ముందు నేను ఎన్ని మరణాలు చేశాను ఎంతమందికి సిలు వేశాను ఇంతమందిలోని ఒక్కడు కూడా ఎట్లా చెప్పి అలా ప్రాణాన్ని విడిచిపెట్టలేదు ఈ మహానుభావుడు ఏంది ఓకేనా ఇంకొక విషయం చెప్పనా ఒక వ్యక్తికి జడ్జిమెంట్లో నువ్వు నేరస్తుడివి కాదు ఒక జడ్జిమెంట్లో నువ్వు నిరపరాధివి నువ్వు ఏ తప్పు చెయ్యలేదు అని జడ్జిమెంట్ ఇచ్చి ఆ వ్యక్తిని చంపడం చరిత్రలో మొదటిసారి ఆ మహానుభావుడు ఎవరో యేసు ప్రభుల వారే ముందుగానే పిలాత చెప్పేశాడండి ఆయన ఎందు నాకు ఎలాంటి అపరాధం కూడా నాకు కనపడలేదు అని చెప్పి జడ్జిమెంట్ ఇచ్చి ఆయన చంపేశారు అని అంటే బాగా ఆలోచించండి ప్రియమైన వారు మీరు బాగా గమనించండి ఇప్పుడు సిక్స్ సిక్స్ అవర్స్ అయిపోయింది సిక్స్ అవర్స్ తర్వాత ఇద్దరు బ్రతికి ఉన్నారు వాళ్ళని సైనికులు వచ్చి చంపేశారు ప్రభుల వారిని మాత్రం చంపలేదు ఈ సంగతి ఎవరు చూశారండి శతాధిపతి చూశారు డైరెక్ట్ సాక్ష్యం ఉందా లేదా ఇప్పుడు మనకి డైరెక్ట్ విట్నెస్ ఉందా లేదా వెరీ గుడ్ అమ్మయ్య 
ప్రభు మరణించడానికి సాక్ష్యం అనేది బైబిల్లో ఉంది ప్రభు మరణించారు అని చెప్పడానికి బైబిల్లో ప్రత్యక్ష సాక్షులు బైబిల్లో ఉన్నారు ఈడెవడండి గొట్టంగాడు ఈడెవడో వచ్చేసేసేసి ఆయన మరణించలేదు ఆయన స్పృహ తప్పిపోయాడు సమాధిలో ఉంచాడంటే ఈడు చూశాడా లేకపోతే ఈడు అయ్యే చూశాడా వీడు చూడలేదు ఆలోచించండి మీరు ఈడేమైనా చూశాడా చూడకపోయినా కూడా ఒక అబద్ధాన్ని ప్రపంచానికి రుద్దటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు బైబుల్లోని గనక ఒక వచనం తీసుకుంటే ఒకవేళ ఒకటి నిజమైతే బైబుల్ అంతా నిజమే ఒకటి అబద్ధం అయితే బైబుల్ అంతా అబద్ధమే కరెక్టా కాదు ఇప్పుడు ఈరోజు క్రైస్తు క్రీస్తుకు విరోధులు ఏం చేస్తారు తెలుసా ఒక వచనం తీసుకుంటారు చూసారా ఈ మాట ఇక్కడ ఎలా ఉంది కాబట్టి దీన్ని బట్టి బైబిల్లోనే ఆయన చనిపోలేదు అని అంటాడు తీసుకుంటే మొత్తం తీసుకో తీసుకోకపోతే అసలు తీసుకోబాకు కనుక బైబిల్లోని ఆధారం అనేది ఖచ్చితమైన అటువంటి ఆధారం అనేది ఉంది ఇప్పుడు యేసు ప్రభలు వారు మరణించారు మరణించిన సంగతి ఎవరు చూశారు శతాధిపతి చూసి ఆయన సాక్షి చెబుతున్నాడు అండి చూడండి ఆయనకి ఎదురుగా నిలిచి ఉన్న శతాధిపతి ఆయన ఇలాగ ప్రాణం విడుచుడు చూసి నిజముగా ఈ మనుషుడు దేవుని కుమారుడి అని చెప్పాను ఏమండి ఇతను ఏమన్నా ఫాలోవర్ ఆ యేసు ప్రభుకి ఇతను ఏమన్నా యేసు ప్రభు దగ్గర రొట్టెలు తిని బతికినోడా లేకపోతే యేసు ప్రభు దగ్గర ఏమైనా ఏమండి లాభం పొందిన వాడా చెప్పండి లేదండి ఆయన ఉద్యోగం ఆయన చూసుకుంటున్నారు ప్రభువులు వారు ఎక్కడో ఉన్నారు కానీ ప్రభువులు వారి నీతి క్రియలను చూసి ఆయన చేసినటువంటి ఆ మహా అద్భుతం నా అంతట నేనే నా ప్రాణాన్ని పెడతాను దాన్ని పెట్టడానికైనా సరే దాన్ని తిరిగి తీసుకోవడానికైనా సరే నాకు ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు మరణించారు యేసు ప్రభుల వారు మరణించిన తర్వాత యేసు ప్రభుల వారిని సమాధి చేసింది ఎంతమంది అమ్మా ఎంతమంది చెప్పండి ఈరోజు చాలామంది చనిపోతే సమాధి చేయటానికి కూడా ఛాన్స్ లేదు ఆ సేవాలని అక్కడే మనం విడిచిపెడతా ఉన్నాం కేసీఎఫ్లోని నాకు ఒక ఆత్మీయ మిత్రుడు ఉన్నారండి నాకు ఒక ఆత్మీయ తండ్రిలాగా ఉంటారు చాలా పెద్ద వ్యక్తి డెబ్బై సంవత్సరాల దాకా ఉంటాయి బ్యాంకు ఉద్యోగి రిటైర్ అయ్యారు తన ఖర్చుతోనే ఎక్కడికైనా వెళ్ళి తన ఖర్చుతోనే ఎక్కడికైనా వెళ్ళి సువార్తన ప్రకటించడం ఆయనకి ఇష్టం అలాంటి వ్యక్తికి కోవిడ్ వచ్చేసేసి హాస్పిటల్లోకి వెళ్ళారు హాస్పిటల్లోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడే ఆ కోవిడ్తోనే మరణించారు మరణించిన తర్వాత కనీసం అతను చూడటానికి ఎవరూ రాలేదు తను ఎప్పుడూ ఒక సాక్షిని చెబుతూ ఉండేదండి నా జీవితం ఫెయిల్ అయిపోయింది నా కుటుంబ పరంగా నేను ఫెయిల్ అయిపోయినాను ఒక తండ్రిగా ఫెయిల్ అయిపోయాను ఒక భర్తగా ఫెయిల్ అయిపోయాను అని ఆయన ఎప్పుడు కూడా తను తను కించపరుచుకునేది ప్రేమైన వారులారు కానీ నిజంగా దేవునికి చాలా గొప్ప సేవ చేశాడట అనేకులకు తన ఖర్చు ద్వారా అనేకులకు మంచి సువార్తను ప్రకటించడం కోసం నిజమైన ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పడం కోసం ఎంతో కష్టపడ్డాడు అలాంటి వ్యక్తిని చూడలేదు అని చెప్పేసి చాలామంది బాధపడ్డారు అలాంటి వ్యక్తిని సిలు ఏమంటే చనిపోయిన తర్వాత సమాధి చేయడానికి ఎంతోమంది లేరు అని చాలామంది బాధపడ్డారు ఏమండి మనం మధ్యలో కూడా చాలామంది ఆత్మీయులు ఉన్నారు కదండి మీరు అందరూ కూడా గమనించాల్సింది ఏంటంటే మన ప్రభువును కూడా సమాధి చేయడానికి ఎక్కువ మంది ఏమి రాలేదు మీరు అనుకున్నట్టుగా ఎక్కువ మంది ఏమీ రాలేదు ఇద్దరే ఇద్దరు వచ్చేసారు ఒక వ్యక్తి నికోదేము మరొక వ్యక్తి యోసేప్ అనేటటువంటి ధనవంతుడు యోహాను సువార్త చూడండి ఒకసారి యోహాను సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిదో వచనం పంతొమ్మిదో అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చిన అటు తర్వాత యూదుల భయము వలన రహస్యముగా యేసు శిష్యుడైన అరిమత్తయ్య యోసేపు తాను యేసు దేహమును తీసుకొని పోవుటకు పిలాతు నొద్ద సెలవడిగను పిలాతు సెలవిచ్చను అతడు వచ్చి యేసు దేహమును తీసుకొని పోయిన మొదట రాత్రి వేళ ఆయన యొద్దకు వచ్చిన నికోదేము కూడా బోలముతో కలిపినటువంటి అగ్గరు రమారమి నూట యాభై షేర్లు ఎత్తు తెచ్చిన అంతట వారు అనగా అరిమత్తయ్య యోసేపు నికోదేము వారు యేసు దేహమును ఎత్తుకొని వచ్చి యూదులు పాతి పెట్టు మర్యాద చొప్పున ఆ సుగంధ ద్రవ్యములు దానికి పూసి నార బట్టలు చుట్టిరి అని ఉందండి ఏం చేశారంటమ్మా యేసు ప్రభుల వారిని ఎందుకంటే సిక్స్ ఓ క్లాక్ లోపలోని సమాధి చేయాలని తొందర తొందరగా తొందర తొందరగా ఇద్దరు వచ్చేసారు ముందుకి ఎవరు అరిమత్త యోసేపు ధనవంతుడు మరొక వ్యక్తి నికోదేము 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 ఏం చేశారు అని అంటే కొన్ని సుగంధ ద్రవ్యాలను తీసుకొచ్చి బోళము అగరు ఈ రెండు కలిపినటువంటి ఆ సుగంధ ద్రవ్యాలను తీసుకొచ్చేసేసేసి బాడీ మొత్తాన్ని చుట్టేసేసారండి బాగా గమనిద్దామా ఏం చేశారు బాడీ మొత్తాన్ని కొద్దిసేపు చెప్తాను పర్లేదు కదా ఓకే ఇలా చుట్టేసేసారండి మీరు బాగా గమనించండి మొత్తం తీసేసారు 
తీసేసిన తర్వాత కామన్గా అక్కడ ఉన్నటువంటి యువతులకు ఒక ఆచారం ఏంటి అని అంటే బాడీ కుళ్ళిపోకుండా ఉండాలి అని అంటే దానికి కొన్ని కెమికల్స్ కొన్ని సుగంధ ద్రవ్యాలను పోయటం రెండోది వచ్చేసరికినే కొంతకాలం అయినా సరే అలా ఉండాలి అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో వాళ్ళు చేసేది ఏమా బైబిల్ పాత నిబంధన గ్రంథంలో కనుక మనం చూసినట్టయితే యాకోబు గారు మీ అందరికీ తెలుసు ఎవరు యాకోబు గారు మరణించిన తర్వాత తన కుమారుడైనటువంటి యోసేపు కారు కూడా అలానే చేయించేశారు మా నాన్నగారికి మంచి సుగంధ ద్రవ్యాలను పూసి సమాధిలో పెట్టండి అని అన్నారు ఇప్పుడు యేసు ప్రభుల వారికి కూడా ఏం చేశారంటే ఒక నార బట్టను తీసుకొని అమ్మ ఆ బాడీ ఆల్రెడీ ఎప్పటికేముంది అరికాలలో శిలలు దిగాయా అరిచేతుల్లో శిలలు దిగాయా చచ్చిపోయాడో లేదు అని చెప్పడానికి యూదులు ఏం చేసేశారు ఈ సైనికులు ఏం చేసేశారు ఒక బల్లె అనేది తీసుకొచ్చి ఏం చేశారు పక్కన పొడిచేశారు పొడిచేశారు పొడిచారు లేదమ్మా కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే ఇల్లు నారబట్టం తీసుకొని అరికాళ్ళ నుండి చుట్టటం మొదలుపెట్టారండి రౌండ్గా చుట్టేస్తున్నారు చుట్టి 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 ఇక్కడ వరకు మొత్తం చుట్టేసేశారు చేతులు కాళ్ళన్నీ కూడా దగ్గరకు పెట్టి చుట్టేసేశారు మధ్యలో ఏం పెట్టారు బాగా గమనించండి ఏం పెట్టారు యేసు ప్రభుల వారికి ఉంది ఒకే ఒక చిన్న డ్రెస్ లాగా ఉంది ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ఒక నారబట్టను చుట్టేసేశారు ఆ నారబట్టకి శరీరానికి మధ్యలోని సుగంధ ద్రవ్యాలను పూసేశారు తర్వాత తలను కూడా చుడతా ఉంటుంటారు అది వాళ్ళకి ఆచారం అది తలను వరకు చుట్టి ఈ ముఖం మాత్రం కనపడేటట్టుగా ఉంచి దాన్ని తీసకపోయి ఒక సమాధి లోపల ఏం చేస్తారు ఒక రాతి మీద పెట్టేయటం అనేది కామన్గా ఉంటుందండి కామన్గా ఏం చేస్తారు ఇది జరిగింది వీళ్ళు అరిమత్తయ్య యోసేపు ఆ సిలువ వేసినటువంటి ప్రాంతంలోనే ఆ కల్వరి అని అంటారు అమ్మ దాన్ని ఏమంటారు కల్వరి అని అంటే కపాళం అని అర్థం ఏమన్ కపాళం అని అంటే అర్థం ఏంటది కపాళం అని అంటే ఇది నా కపాలం మీ కపాలం ఇది చెప్పండి కపాలం అంటే పుర్రే అని అర్థం మీరు ఇది చూసారా ఏది డేంజర్ అని ఉంటుంది చూసారా అపాయం అన్న దగ్గర ఏమంటుంది రెండేమో ఎముకలు ఒకటేమో పొర్రి ఉంటుంది ఎందుకు దీన్ని అంటుకున్నారనుకో ఈ రెండు తప్ప ఇంకేం మిగలవారు అర్థం అవునా కదా ఆ కొండను చూసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అని అంటే అమ్మా ఇజ్రాయేల్ దేశంలోని ఒక కొండ ఉంది ఆ కొండను దూరంగా ఉండి చూసినప్పుడు అది ఎలా కనపడేది అంటే కరెక్ట్గా మన మనిషి కపాలం ఎలా ఉంటుందో అది చూడటానికి కరెక్ట్గా అలానే ఉంటుందండి ఎలా ఉంటుంది అది దాన్ని అందుకే దాని పేరు ఏమన్నారు కపాళ కొండ అని అంటారు ఈ వాళ్ళ భాషలోనైతే దీన్ని కల్వరి అని అంటాం అంటే కొండ ఎలా ఉంటుంది పొర్రె రకంగా కనపడేది పొర్రెలాగా కనపడుతుంటుంది కాబట్టి ఆ కపాళపు కొండ దగ్గరకు ఆయన సెలువేసేసారు ఆ కొండకు దిగువ భాగాన ఒక తోట ఉంది ఆ తోటలోని అరిమత్తయ్య యోసేపు అనే ధనవంతుడు ముందుగానే సమాధిని గట్టించేసుకున్నాడు తొలిపించేసుకున్నాడు మంచి రాతి సమాధిని రెడీ చేయించుకున్నారు తన బాడీని పెడతారేమో అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో కానీ తనకున్న ప్రేమను బట్టి ఆ ప్రభువు ఏం చేశారు ప్రభు దేహాన్ని చేసకపోయి అక్కడ పెడదాములే అని అనుకున్నారండి పెడదాములే అనుకున్నారు కానీ ఈ లోకి వచ్చేసరికి వీళ్ళకి అందరికీ కూడా ఎవరికి అక్కడ ఉన్నటువంటి యూదులకు కానివ్వండి ప్రధాన యాజకులకు కానీ వాళ్ళకు ఒక డౌట్ ఉంది ఆయన ఏం చెప్పారు మూడు రోజులలోనే ఇగో ఈ దేహాన్ని పడగొట్టి ఈ దేవాలయాన్ని పడగొట్టండి మూడు రోజుల్లో దీన్ని నిలబెడతాను మూడు రోజుల్లో మరలా తిరిగి లేస్తాను అని చెప్పినటువంటి మాటల జ్ఞాపకం ఉన్నాయి కదా మాటల జ్ఞాపకం ఉన్నాయి కాబట్టి ఈయన లోపల పెట్టిన ఎమ్మటనే ఒక పెద్ద రాతిని తీసుకొచ్చి దొరిలించారండి పెద్ద రాతిని దొరిలించడానికి ఎంతమంది అవసరం అమ్మా ఎంతమంది అవసరం ఎంతమంది అవసరము ఎందుకంటే చిన్నది కాదు అది చాలా పెద్ద రాయి పెద్ద రాయిని తీసుకొచ్చి సమాధికి అడ్డంగా పెట్టేసేసారు ఇప్పుడు బాగుంది మొత్తం కూడా అంతా అయిపోయింది ఎదురు ఎవరున్నారు ఎవరున్నారు సైనికులు కాపలా ఉన్నారు సైనికులు ఎవరున్నారు అందరూ కాపలా ఉన్నారు ఎందుకు కాపలా ఉన్నారు ప్రపంచానికి ఇప్పుడు రెండు నిజాలు అవసరం ఈ శిష్యులందరూ కలిసి ఈయన సమాధిలో లేడు ఈ సమాధి ఖాళీగా ఉంది ఈ సమాధిలో కుళ్ళిపోయినటువంటి శరీరం లేదు అన్నటువంటి నిజాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఎవరి మీద ఉంది శిష్యుల మీద ఉంది అక్కడున్న యూదులకి ఏంటది ఈయన మెస్సే కాదు ఈయన రక్షకుడు కాదు ఇదిగో ఆ శరీరం ఇంకా కుళ్ళిపోయి లోపలే ఉంది అన్నటువంటి సాక్ష్యం వాళ్ళకి అవసరం కాబట్టి వీళ్ళ వీళ్ళకేమీ ప్లాన్ లేదు శిష్యులకు అప్పటికే భయం అయిపోయింది వీళ్ళు పరారైపోయారు ఎక్కడో దాక్కున్నారు కానీ మిగిలినటువంటి యూదులు మాత్రం ఏం చేసేసారు అక్కడున్న ప్రధాన యాజకులు అందరూ కలిసి ఆ గవర్నర్తో మాట్లాడి అక్కడున్న పిల్లతో మాట్లాడి ఆ సమాధికి ఏం చేశారు ఒక రాతిని అడ్డం పెట్టేసేసారు అంత బాగుంది ఇప్పుడు 
రాతిని అడ్డం పెట్టేసిన తర్వాత అక్కడికి ఒక అందమైనటువంటి దేవదోత వచ్చేసింది అమ్మా దేవదోతలో మనకంటే కూడా అందగాళ్ళు మనకంటే చక్కనైన వాళ్ళు మనకంటే శక్తి కలిగిన వాళ్ళు అమ్మా ఆ దేవదోత వచ్చేసేసేసి ఒక్కసారిగా దాన్ని నెట్టి మీద కూర్చుంది దాని మీద ఎప్పుడు అక్కడికి వచ్చి కూర్చుంది ఈ సంగతి డైరెక్ట్గా చూసారా లేదమ్మా వాళ్ళు సైనికులు చూసేసారు కానీ సైనికులు చూసేసి ఉన్నది నిజం చెప్పలేదు నిజం చెప్పలేదు ఇక్కడ మీరు బాగా గమనించాలి ప్రియమైన వారు ప్రపంచంలో జరుగుతున్నటువంటి ఒక అత్యంత మిస్టరీ అమ్మ ప్రపంచంలో జరుగుతున్నటువంటి ఒక వింత ప్రపంచంలో జరిగినటువంటి అత్యంత గొప్పదైనటువంటి వింత తర్వాత దేవుడు చేసినటువంటి సృష్టిలోని పాతదైనటువంటి సృష్టిలో నుంచి ఒక నూతన సృష్టి జరిగినటువంటి దినం ఈ పునరుత్న దినం ఏంటిది ఈ పునరుత్న దినం అని అంటే నూతన సృష్టి ప్రారంభించబడిన రోజు నూతన సృష్టి ప్రారంభించబడిన రోజు అందుకోసం మీకు డీటెయిల్గా చెప్పి నేసు ప్రభు శరీరం మీద ఏముంది సుగంధ ద్రవ్యాలు ఉన్నాయి దాని మీద ఏముంది నార బట్ట చుట్టేశారు యేసు ప్రభు శరీరానికి కూడా ఏదో పాత బట్టలో ఏదో ఒకటి చుట్టేసి ఉన్నాయి కరెక్టా కదా ఇప్పుడు అక్కడికి కామన్గా యేసు ప్రభులు వారు ముందే చెప్పారా లేదా ఎరుసలేముకు పోదాం పదండి అక్కడ మనుష్య కుమారుడు పాపుల చేతికి అప్పగింపబడతాడు ప్రధాన యాజకులు చంపేస్తారు ముఖాన్ని ఉమ్మేస్తారు సిలువు వేస్తారు అది ఇది అని చెప్పేసి చెప్పిన తర్వాత ఈ సంగతులన్నీ ఎవరికి చెప్పారమ్మా శిష్యులకు చెప్పారు శిష్యులు ఏం చేయాలి మన ప్రభు మూడో దినాన లేస్తానని చెప్పారు కదా మరి లేచారా లేవలేదా అంటే అక్కడ ఎవరు ఉన్నారు సమాధి దగ్గర ఎవరు ఉన్నారు సోల్జర్స్ ఉన్నారు కేసు ఎవరి మీద అయింది కేసు ఎవరి మీద అయింది కామన్గా అక్కడ కనుక పోతే సోల్జర్స్ ఏం చేస్తారు ఎందుకు వచ్చారు రాబాయ్ ఇక్కడికి అని చెప్పి పట్టుకొని ఇలా చేసిపోయి లోపల వేస్తారు పైగా ఏ శిష్యులు అని చెబుతున్నారు కదా అని చెప్పేసి ఈ భయపడిపోయారండి వీళ్ళు మీరు పోతారా నిజంగా చెప్పండి కానీ ఒక తల్లి డేర్ చేసిందండి నా ప్రభువును చూడాలి నా ప్రభువు నా కోసం ఎన్నో ఏడు దెయ్యాలు బట్టి నాకు ఆ దెయ్యాలన్నింటినీ వెళ్ళగొట్టాడు నా ప్రభు దేహాన్ని చూడాలి ఆయనకు ఇంకా కొత్త సుగంధ ద్రవ్యాలను పుయ్యాలి అని అనుకుందండి ఏమకి కూడా బతుకుతారు అన్నటువంటి ఆశ లేదు కానీ ఆ ప్రభు సమాధిని చూడాలి ఆ సమాధిలోనికి వెళ్ళాలి సుగంధ ద్రవ్యాలను పుయ్యాలి అనుకుంది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆమె ఏం చేస్తుందో చూడండి అమ్మా ఇరవై అధ్యాయము ఇరవై అధ్యాయము యోహాను సువార్త యో యోహాను సువార్త ఇరవై అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన నుంచి చదువుతాము మొదటి వచ్చిన నుంచి ఆదివారమున ఇంకను చీకటిగా ఉన్నప్పుడు మగ్గలేని మరియా పెందల కడ సమాధి యొద్దకు వచ్చి అని ఉందండి అమ్మా మీకు ఇప్పుడు నేను చెప్పను కానీ ఒక సంగతి మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను యేసు ప్రభుల వారు మీరు అనుకున్నట్టుగా గుడ్ ఫ్రైడే రోజు చనిపోలేదు అమ్మా ఇది సందర్భం కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్పను ఓకేనా ఒక మంచి టైం చూసేసి ఈసారి వచ్చినప్పుడు చెబుతాను మీరు అనుకున్నట్టుగా గుడ్ ఫ్రైడే రోజు ఏం చనిపోలేదు యేసు ప్రభుల వారు ఓకే బైబుల్ ప్రకారం ఒక రోజు అనేది మనకు రోజు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయితే చెప్పండి డే ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయితే క్యాలెండర్ ఎప్పుడు మారిద్ది ఇవాళ డేట్ ఎంత అమ్మా నాలుగు ఏప్రిల్ నాలుగు ఏప్రిల్ ఐదు ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది నైట్ పన్నెండు గంటలకు స్టార్ట్ అయింది నైట్ పన్నెండింటి నుంచి మళ్ళీ ఎప్పటి వరకు మిడ్ నైట్ పదకొండు గంటల యాభై తొమ్మిది నిమిషాల యాభై తొమ్మిది సెకండ్ల యాభై తొమ్మిది మిల్లీ సెకండ్లకి ఈ రోజు అయిపోద్ది ఇది మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి క్యాలెండర్ ఇప్పుడు మనం ఫాలో చేసే క్యాలెండర్ బైబుల్లో దేవుడు ఇచ్చిన క్యాలెండర్ అలా లేదండి బైబిల్లోని ఇజ్రాయేలీలకు కానీ లేకపోతే యూదులకు ఇవ్వబడినటువంటి క్యాలెండరు ఆది కాండం మొదటి అధ్యాయంలోని చెప్పబడినటువంటి మాట ఏంటి అని అంటే ఒక మాట అక్కడ చదువుకొని ఇక్కడికి వచ్చేద్దాం ఆ సందర్భం తర్వాత చెబుతాను మీకు ఇది చాలా సార్లు చదువుకున్నారుగా ఈ మాటే మనకు చక్కగా అర్థం కావట్లేదు అక్కడ చూడండి ఏమంటున్నారు దేవుడు వెలుగునకు పగలనియు చీకటికి రాత్రనియు పేరు పెట్టెను మరలా చదువుతాను అన్నమాట దేవుడు వెలుగునకు పగలనియు చీకటికి రాత్రనియు పేరు పెట్టెను అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా అమ్మ అస్తమయమును ఉదయము కలిస్తే అది ఒక రోజు అంట అస్తమయము ఉదయం కలిస్తే ఒక రోజు అస్తమయం ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది 
సాయంత్రం ఆరు గంటలకు స్టార్ట్ అయింది ఎన్ని గంటలకు స్టార్ట్ అయింది ఆరు గంటలకు స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడు ఎండ్ అయిపోద్ది మళ్ళీ అదంతా కూడా మళ్ళీ తిరిగి ఐదు గంటల యాభై తొమ్మిది నిమిషాల యాభై తొమ్మిది సెకండ్ల యాభై తొమ్మిది మిల్లీ సెకండ్ల ఆ టైం వరకు కూడా మొత్తం కలిగితే ఒక రోజు అండి అర్థమవుతుందా ఒక రోజు అంటే బైబుల్ ప్రకారం ఏంది అస్తమయం సిక్స్ పిఎం టు నెక్స్ట్ డే అగైన్ సిక్స్ పిఎం అరౌండ్ సిక్స్ పిఎం సిక్స్ పిఎం టు సిక్స్ పిఎం అది ఒక రోజు అస్తమయం ముందు వెలుగు తర్వాత అమ్మా అస్తమయం ముందు తర్వాత అదంతా కలిస్తే ఒక రోజు ఇది ఇది మనకు సందర్భం కాదు కాబట్టి నేను దీని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడను ఓకే ఇక్కడ యేసు ప్రభులు వారు చనిపోయినటువంటి ఆ దినాన తిరిగి లేచినటువంటి దినాన ఏం జరిగింది చూడండి ఇరవై అధ్యాయము ఆదివారమున ఇంకనూ చీకటిగా ఉన్నప్పుడు మగ్ధలేని మరియా పెందల కాడ సమాధి యొక్కకు వచ్చి అమ్మ సమాధుల దగ్గరికి మీరు ఎప్పుడైనా ఎర్లీ మార్నింగ్ పోయారా అసలు మామూలు టైంలో పోవాలంటేనే మీకు దడ అమ్మ ఏడొచ్చి పట్టి పీరు పీగుతారో అన్నటువంటి భయం కానీ ఈ అమ్మ ఎప్పుడు చీకటిగా ఉందంట ఇంకనూ పెందల కడనే లేచి ఇంకా చాలా చీకటి ఉంది చాలా చీకట్లో ఉన్నప్పుడే ముందుగానే పోయిందండి ఎక్కడికి సమాధి దగ్గర ఎవరు ఉన్నారు సైనికులు ఉన్నారు పట్టుకుంటే ఎవరిని పట్టుకుంటారు ఇప్పుడు ఇక్కడ రా నువ్వు ఈ టైంలో వస్తావా అని చెప్పేసేసి లాఠీ ఉంటే ఒక్కడ తరిసి ఏమేనండి మొత్తం కేసు అంతా చేసేసి ఏమని చెప్పేసి ఆ కేసు ఆల్రెడీ ఆ గవర్నర్ ఏమంటే ఆ రాజ్యంలోని యశు ప్రభు మరణం అనేది ఒక మిస్టీరియస్ ఒక పెద్ద విచిత్రమైనటువంటి కేసు పెద్ద పెద్దోళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఉన్నారు దాంట్లో ప్రధాన యాజకులు శాస్త్రులు పరిసెయ్యులు యూదులు రోమన్ గవర్నమెంట్ పెద్ద పెద్దోళ్ళు అందరూ ఇన్వాల్వ్ అయిపోతే ఒక చిన్న తల్లి లేచి ఎంత ప్రేమ ఉండాలండి ఎంత ప్రేమ ఉంటే వెళ్ళాలండి కాబట్టి నా ప్రభు శరీరం ఉందో లేదో నా ప్రభు నాకు సహాయం చేసేసారు ఆయనకి నేను ఎలాగో కూడా బ్రతుకున్నప్పుడు ఏం చేయలేకపోయినాను చనిపోయిన తర్వాత అయినా సరే నేను చేసి ఏదో ఒకటి చేయాలి అని అనుకుంది పెందల కడ లేచి సమాధి వద్దకు వెళ్ళి ఏం చేసిందంట సమాధి మీద ఉండిన రాయి తీయబడి ఉండుట చూసాను అప్పటికే మన సైనికుల పరిస్థితి ఎలా ఉంది అని అంటే ఇక్కడ కనుక ఉంటే ఖచ్చితంగా చచ్చిపోతాం ఏంది ఆ రాయిని ఒక్క తన్నుదంత ఎగిరిపోయింది పది మంది కూడా ఇరవై మంది కూడా పడితే కదలనటువంటి ఈ రాయిని ఒక్కసారిగా గుద్దు గుద్దితే లేచి అవసరం పడింది పైగా రాతి మీద దగతగా మెరిసేటటువంటి వెలుతురులో కనపడినటువంటి దేవదోతను చూసి వాళ్ళ గుండెలు అవిసిపోయినాయి ప్రియమైన వారు ఆ నిజం కనుక ఆ రోజు చెప్పుంటే ప్రపంచంలో ఎక్కువ మంది దేవుని వైపుకు వచ్చేవాళ్ళు అండి కానీ ఈరోజు సాతానుడు ప్రపంచాన్ని కమ్మి వేసేసాడు సాతానుడు దేవుని వైపుకి ఎవరిని నడిపించడం వాడికి ఇష్టం లేదు కనుకనే వాడి అనుచరులుగా ఎంతో మంది ఉన్నారు వారిలో కొందరే ఇంకనూ ప్రపంచానికి ఆ అబద్ధాన్ని ఇంకను కూడా ప్రకటించేటటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు అందుకోసం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు చూడండి అమ్మా సమాధి మీద ఉండిన రాయి తీయబడి ఉండటం చూసాను కనుక ఆమె పరిగెత్తుకొని సీమోను పేతురు నొద్దను ఏసు ప్రేమించిన ఆ మరి యొక్క శిష్యుని యొద్దకును వచ్చి ప్రభు ప్రభువును సమాధిలో నుండి ఎత్తుకొని పోయి రీ అని అన్నదండి ఏం చెప్పారమ్మా ఏమో లేచింది అన్న సంగతి ఏమకి తెలియదు ఏసు ప్రభులు వారు ఆల్రెడీ పునరుత్నం అయ్యారన్న సంగతి ఏమకి తెలియదు కానీ ఏమేమనుకుంది ఎత్తుకొని పోయేసేసారు ఎత్తుకొని పోయారన్న సంగతి ఉరికి వచ్చే వరకు చెప్పింది పేతురికి సీమోనికి చెప్పారు అప్పటికి ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ తెల్లవారుజామున ఏమంటే తెల్లారుజామున అన్నప్పుడు మంచి కునుకు పట్టేటటువంటిది బాగా నిద్రపట్టింది ఆ టైంలో లేపారు అనుకోండి మనకి ఎలా అనిపించింది పైగా మనవుల పరిస్థితి ఎలా ఉంది గజగజ గజగజ వణుకుతూ నిద్రపోతున్నారు ఏ టైంలో ఏ కేసు వచ్చి మా మీద చుట్టుకుంటుందో మాకున్న గురువు కాస్త పోయాడు ఇప్పుడు మా పరిస్థితి ఏంది మాకు తినడానికి తిండి వచ్చిద్దో లేకపోతే మా ఉద్యోగాల పరిస్థితి ఏనా నమ్ముకొని మూడు సంవత్సరాలు మా కుటుంబాలు నడిచిపెట్టి తిరిగినమే అన్న ఈ భయంలో ఉండిపోయారండి వీళ్ళు ఒక్కసారైనా ఆలోచన చేస్తే వీళ్ళకి ఖచ్చితంగా కూడా మన ప్రభు మరణించి లేస్తానని చెప్పారు కదా అందుకోసం లేచారా ఒకవేళ నిజంగా మన ప్రభు లేచారేమో అన్నటువంటి ఆలోచన మాత్రం వీళ్ళకి లేదు ప్రియమైన వారిలో లేదు ఇప్పుడు ఈ తల్లి వచ్చి ఏం చెప్పింది ప్రభువును సమాధిలో నుండి ఎవరో ఎత్తుకొని పోయారు ఎత్తుకొని పోయారు అని అన్నప్పుడు ఏమేం చెప్తుంది ఇంకా 
ఆయనను ఎక్కడ ఉంచిరో ఎరుగమని చెప్పాను కాబట్టి పేతురును ఆ శిష్యుడును బయలుదేరి సమాధి వద్దకు వచ్చిరి వారిద్దరును కూడా పరిగెత్తుచుండగా ఆ శిష్యుడు అనగా యుహాను గారు పేతురు కంటే త్వరగా పరుగెత్తి ముందుగా సమాధి వద్దకు వచ్చి వంగి నార బట్టలు పడి ఉండుట చూసాను అని ఉందండి ఏం బట్టలు పడి ఉన్నాయంటమ్మా నార బట్టలు పడి ఉంటాయి అని ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అందరూ ప్రశ్న అడుగుతాను యేసు ప్రభుల వారికి చుట్టూ నార బట్టలు అక్కడ పడి ఉంటే యేసు ప్రభుల వారికి మరి కొత్త బట్టలు ఆడి నుంచి వచ్చినాయి అమ్మా ఏ షాపింగ్ సెంటర్కి వెళ్ళారు ప్రభు ఎప్పుడన్నా ఆలోచించారా బాగా ఆలోచించాలి ఎప్పుడైనా సరే ఒక వాక్యం చదివినప్పుడు దాని లోతుల్లోకి వెళ్ళి ఆలోచించాలి యేసు ప్రభుల వారు వచ్చేస్తున్నారు అక్కడ నుంచి పునరుత్నం అయ్యారు అంటే నార బట్టలు అక్కడ ఉన్నాయి చుట్టినటువంటి నార బట్టలు అక్కడే పడిపోయి ఉన్నాయి ఆ దేహం మీద పడినటువంటి సుగంధ ద్రవ్యాలు ఆ పౌడర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కూడా అక్కడే పడిపోయి ఉంది బాడీ చూస్తే లేదు ఈ సంగతి లోపలికి వెళ్ళి ఎవరు ఎవరికి వచ్చారు పేతురు గారు యోహాన్ గారు పేతురు గారు యోహాన్ గారు ఇద్దరు పరిగెత్తి వచ్చేసారు వీళ్ళతో పాటుగా మళ్ళా మన అమ్మ ఫస్ట్ ఎవరు వచ్చారమ్మా ఒక్కతో వచ్చేసింది ఒక్కతో వచ్చేసి చూసినప్పటికీ ఏమైపోయింది సైనికులు లేరు రాయి దొరిలించబడి ఉంది సమాధి ఓపెన్ అయి ఉంది సమాధి ఓపెన్ అయింది కాబట్టి ఈ తల్లి ఏం చేసింది చూసి లోపల బాడీ లేకపోయేసరికినే ఏమొక డౌట్ వచ్చేసింది బాడీ ఎవరు ఎత్తకపోయారు అన్న సంగతి ఎవరికి చెప్పింది పేతురు ఇది కొంచెం స్పీడ్ పెంచండి మరిదాస్ గారు కొంచెం స్పీడ్ పెట్టు అమ్మా బాగా ఆలోచించండి ఇప్పుడు ఎంతమంది మొదట ఒక్క తెల్లింది మళ్ళా తిరిగి వచ్చేసింది వీళ్ళిద్దరికి చెప్పింది ఇప్పుడు మొత్తం కలిసి ఎంతమంది వెళ్ళారు ముగ్గురు వెళ్ళారు ఒకటి పేతురు గారు యోహాన్ గారు మగ్గలేరు మరి ముగ్గురు వెళ్ళారండి ముగ్గురు వెళ్ళినప్పుడు లోపలికి తొంగి చూసింది ఎవరు యోహాన్ గారు తొంగి చూసేశారు లోపల మాత్రం ఏం పడి ఉన్నాయి నార బట్టలు పడి ఉన్నాయి తర్వాత ఏమంటున్నారు అంతటా సమాధిలో అతడు సమాధిలో ప్రవేశించలేదు అంతటా సీమోను పేతురు అతడి వెంబడి వచ్చి సమాధిలో ప్రవేశించి నార బట్టలు పడి ఉండుటయు ఆయన తల రుమాలు నార బట్టల యొద్ద ఉండక వేరుగా ఒక చోట చుట్టి పెట్టి ఉండుటయు చూసాను అని అన్నాడు ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా మీకు బాడీకి అంతా నారబట్టలు చుట్టారు తల వరకు కూడా ఇంకొకటి కూడా చుట్టేసేసారు ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఒక చోట పడిపోయి ఉంది అది ఒక చోట చుట్టి తీసి ఒక చోట పెట్టినట్టుగా మచ్చటంగా ఉన్నాయండి ఇలా ఉన్నప్పుడు మీరు బాగా గమనిస్తే ఇప్పుడు వీళ్ళు కామన్గా ఏం చేయాలమ్మా మీరు చెప్పండి వీళ్ళు వీళ్ళిద్దరే కామన్గా ఏం చేయాలి మా ప్రభు ఖచ్చితంగా లేచారు మా ప్రభు ఎక్కడ ఉన్నారని అక్కడ ప్రార్థన చేస్తే ఎంత బాగుండు అక్కడే ప్రార్థన చేసేసి ప్రభువ మా కోసం లేచావా ఎక్కడున్నావు ప్రభువ అని చెప్పేసేసి ఎన్నిసార్లు వీళ్ళకి వండర్స్ చూపించారండి ఏమంటే నడి సముద్రంలోని సముద్రం అంతా ఉప్పెనలా ఉన్నప్పుడు సముద్రాన్ని గద్దించింది ఎవరు ఈ ప్రభువే కదా అమ్మా సముద్రాన్ని గద్దించింది ఎవరు ఎన్ని అద్భుతాలను చేశారు అలాంటి ప్రభు ఎంతమంది చనిపోయిన వాళ్ళని లేపారు ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత కూడా ఈ లేవనాలు కామన్గా ప్రభువ మా కోసం లేచావా ఎక్కడున్నా ప్రభు అని మోకరించాల్సింది పోయి చూశారు కనపడలేదు కాబట్టి అనవసరంగా నిద్ర లేపింది నిద్ర మొహందా ఈ టైంలో వచ్చి నిద్ర లేపుతావా అనుకున్నారో ఏమో తిరిగారు మరలా వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళ దారిని వాళ్ళు పడుకున్నారండి కానీ ఈ తల్లి ఏం చేసిందంటే ఈమె మాత్రం అక్కడి నుంచి వెళ్ళదలుచుకోలేదు ప్రేమైన వారు వెళ్ళదలుచుకో బాగా గమనించాలి ది ఫస్ట్ ఐ విట్నెస్ ఓకే ఫర్ ద రిజరక్షన్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసుక్రీస్తు పునరుత్నానికి మొట్టమొదటి ప్రత్యక్ష సాక్షి ఎవరో మగ్దలేని మరియమ్మ గారు అమ్మా ఎంత గొప్ప అదృష్టం అండి ఎంత గొప్ప అదృష్టం అలాంటి తల్లుల్లో మీరు కూడా ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది అమ్మా ఉందామా ఆయన సృష్టిలోనికి ఇప్పుడు మీరు బాగా గమనించు కొన్ని కొన్ని కొత్త కొన్ని పాయింట్లు చెప్పుకొని ముగించి చేసుకుందాం ఓకే ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది చూడండి వారింకను గ్రహింపనైరి ఆయన మృతులలో నుండి లేచుట అగత్యమను లేఖనము వారింకను గ్రహింపనైరి అంతటా శిష్యులు తిరిగి తమ వారి వద్దకు వెళ్ళిపోయిరి అయితే ఆ సమాధి బయట నిలిచి ఏడ్చుచు ఉండెను ఎవరంటమ్మా ఆ మరి మగ్గలేను మరి ఏమంటే ఈమెకి ఎందుకండి ఏడుపు ఏమకేమ అవసరం ఏడవలసిన అవసరం ఈయన చుట్ట ఈమె చుట్టమా లేకపోతే ఈమ బంధువా ప్రభు ఏమంటే ఎందుకు ఏడుస్తుంది ఎందుకంటే చేసిన మేలుని ఎప్పటికీ కూడా మర్చిపోకూడదు ప్రేమైన వారు అదేనండి 
ఏమా చేసినటువంటి మేలును జ్ఞాపకం చేసుకుంది నా ప్రభు నా జీవితం అనేది అస్తమస్తమైపోయింది నా పరిస్థితి దిగజారిపోయింది లోకంలో కలిసి ఉన్నటువంటి నన్ను క్షమించి నా ప్రభు నాకు విడుదలను దయచేసి దయ్యాల నుంచి విడుదలను దయచేసి నాకు కొత్త జీవితాన్ని ఇచ్చినటువంటి నా ప్రభు ఈరోజు నా కళ్ళ ముందు లేకుండా పోయాడు అన్నటువంటి బాధతో విలపిస్తుంది ప్రియమైన వారు విలపిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆమె ఏడ్చు సమాధిలో వంగి చూడగా తెల్లని వస్త్రములు ధరించినటువంటి ఇద్దరు దేవదోతలు ఏసు దేహము వంచబడిన స్థలములో తల వైపున ఒకడును కాళ్ళ వైపున ఒకడును కూర్చుండుట కనపడిన వారు అమ్మ ఎందుకు ఏడ్చుచున్నావని ఆమెను అడుగగా ఆమె నా ప్రభువును ఎవరో ఎత్తుకొని పోయిరి అని అన్నాడు అంటే ఏమేమి ఏడుస్తూ ఉంది లోపల వాళ్ళు విచిత్రంగా కనపడుతున్నారు తెల్లనేటువంటి ఏమంటే మెరి దగదగ మెరిచిపోయేటటువంటి వస్త్రాలతో ఉన్నప్పుడు కామన్గా ఏమకి కూడా స్ట్రైక్ అవ్వలేదు బాధలో ఉంది కదండి అమ్మ ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అంటే నా ప్రభువును ఎవరు ఎత్తుకొని పోయారా ఎక్కడున్నారో చెప్పేస్తే ఆ చెబితే నేను పోయి నా ప్రభువును ఎంత ప్రేమ ఉంటే ఆ మాట అనాలండి చూడండి ఏమంటుంది నా ప్రభువును ఎవరో ఎత్తుకొని పోయిరి ఆయనను ఎక్కడ ఉంచిరు నాకు తెలియలేదని చెప్పాను అయి ఆమె ఈ మాట చెప్పి వెనక తట్టు తిరిగి ఏసు నిలిచి ఉండటం చూసాను కానీ ఆయన ఏసు ప్రభుల వారు అన్న సంగతి ఆమె గుర్తుపట్టలేదు ఏసు ప్రభుల వారు అంటున్నారు అమ్మ ఎందుకు ఏడ్చుచున్నావు ఎవరిని ఎదుకుచున్నావు అని ఆమెను అడుగగా ఆమె ఆయన తోటమాలి అనుకొని అయ్యా నీవు ఆయనను మోసుకొని పోయిన ఎడల ఆయనను ఎక్కడ ఉంచితివో నాతో చెప్పుము నేను ఆయనను ఎత్తుకొని పోతా అంటుందండి ఏమండి యేసు ఉద్దేశం ప్రకారం ఏంటిది డెడ్ బాడీని కూడా పాడేసుకుందాం అనుకోవట్లేదండి ఎంత ప్రేమ ఉండాలండి ఏమొక ఎక్కడ పెట్టావు చెప్పాయా ఈ రాయిని అలా దొరిలించావు అక్కడ మా ప్రభు ఉండాలి ఆ బట్టలో ఎందుకు నార బట్టలు చుట్టినోటిని తీసేసావు ఎక్కడ పెట్టావు చెప్పు ఎక్కడ దాచిపెట్టావు చెప్పు నీకు దాండం పెడతా చెప్పు ఆయన ఎక్కడ దాచిపెట్టావో చెబితే నేను ఆయన ఎత్తుకొని పోతా ఎత్తుకొని పోతే ఊళ్ళో ఊరుకుంటారు ఏంటి అమ్మా మన ఇంట్లో ఎవరైనా చనిపోయి సమాధిలో నుంచి శవాన్ని తీసుకొని ఇంట్లో పోతానంటే ఊరుకుంటారా అమ్మా ఊరుకుంటారా ఎత్తుకొని పోతా అని అంటారు నేను ఎంత ప్రేమ ఉండాలండి ఇంకేమంటుంది యేసు ప్రభుల వారు ఆమెను చూసి మరియా అని పిలిచాను ఆమె ఆయన వైపు తిరిగి ఆయనను హెబ్రి భాషతో రబ్బుని అని పిలిచిన ఆ మాటకు బోధకుడు అనే అర్థము యేసు ఆమెతో నేను ఇంకను తండ్రి యొద్దకు ఎక్కిపోలేదు కనుక నన్ను ముట్టుకొనవద్దు అని అన్నారండి ఇప్పుడు మీరు బాగా గమనించాలి బాగా గమనిద్దామా ఒకసారి కొత్తగా ఆలోచిద్దాం యేసు ప్రభుల వారు సమాధిలో నుండి లేచారు అన్న సంగతి ఒక వ్యక్తి ఖచ్చితంగా గ్రహించేసింది నా ప్రభువే అన్న సంగతి డైరెక్ట్గా చూసింది గుర్తుపట్టింది అంతకుముందేమో తోటమాలి అనుకుంది ఇప్పుడు మాత్రం నా ప్రభువే మా బోధకుడే నాకు రక్షణనిచ్చినటువంటి గొప్పవాడే అన్న సంగతి ఆమెకి గమనించేసింది ఇప్పుడు చనిపోవటం వీళ్ళు చూశారా అంటే వీళ్ళు చూశారు చనిపోయిన తర్వాత సమాధిలో పెట్టడం కూడా వీళ్ళు చూశారు దూరం గుండి చూశారు కానీ దగ్గర గుండి చేసింది మాత్రం ఎవరు నికోదేమో హరిమత యోసే పని వాళ్ళు దగ్గరగా ఉండి చూశారు వీళ్ళు దూరంగా ఉండి చూశారు చూసి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే సుగంధ ద్రవ్యాలని విశ్రాంతి దినం తర్వాతనో ఎప్పుడైనా ఛాన్స్ దొరికిన రోజు పోద్దామని అని మిగిలిన వాళ్ళందరూ సుగంధ ద్రవ్యాలను రెడీ చేసుకున్నారు వాళ్ళకి ఇంత అంతవరకు కూడా ఏంటంటే సుగంధ ద్రవ్యాలను ఎక్కువ పెట్టదారు కదమ్మా మామూలుగా ఏ వ్యక్తి చనిపోడు మన ఇంట్లోనే ఎవరైనా చనిపోయారనుకోండి ఏం చేస్తాం అమ్మా నాలుగు పువ్వులైనా చదువుకుంటాం కదమ్మా మనకు మనకు స్తోమతను బట్టి నాలుగు పువ్వులైనా చదువుకొని ఎలాగ మన చివరి వీడుకోలు యాత్రలోని ఎలాగైనా సరే ప్రేమగా పంపుతాం కదా మా ప్రభువుకు కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి శిష్యులు వాళ్ళు దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఈ స్త్రీలందరూ కలిసి ఒకటి నిర్ణయించుకున్నారు మన ప్రభువుకు మనం ఏమి చేయలేకపోయినా మనకు ఛాన్స్ దొరికితే రెండు రోజుల తర్వాత కానీ మూడో రోజుకు కానీ లేదా విశ్రాంతి దినం అయిన తర్వాత కానీ విశ్రాంతి దినం అంటే సాటర్డే వాళ్ళకి విశ్రాంతి దినం అంటే ఏంటిది సాటర్డే శనివారం శనివారం తర్వాత ఎప్పుడైనా ఛాన్స్ దొరికితే ఆ సమాధిలోనికి వెళ్ళి మరలా కొత్త సుగంధ ద్రవ్యాలను పోద్దామలే అనుకొని వాళ్ళు రెడీ చేసుకున్నారు ఈ లోగు వచ్చేసరికినే ప్రభువుల వారు ఒకరికి కనపడ్డారండి ఇప్పుడు ఒకరికి కనపడ్డారు ఇప్పుడు ప్రభువుల వారు కనపడ్డటువంటి ఈ పరిస్థితుల్లో యేసు ప్రభుల వారికి డ్రెస్ అమ్మ పాత డ్రెస్ అయితే కాదు ఖచ్చితంగా అవునా కదా పాత డ్రెస్ అయితే కాదు ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా కూడా ఏ డ్రెస్ అయి ఉండాలి కొత్తదయ్యి ఉండాలి మొదటిది రెండోది వచ్చేసరికి ఎందుకంటే ఆ నార బట్టలు అక్కడే పడిపోయినాయి కొత్త డ్రెస్ వచ్చేసింది ఈ కొత్త డ్రెస్ ఎవరిచ్చారు ప్రభుకి కొత్త అయినటువంటి బట్టలు ఎవరిచ్చారు 
మృతులలో నుండి ఏ తండ్రి అయితే లేపారో ఆ తండ్రి ఒక నూతన సృష్టిని చేస్తున్నారు ప్రేమైన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఒక నూతన సృష్టి నూతన సృష్టి నూతన సృష్టిని న్యూ క్రియేషన్ అనట ఈ క్రియేషన్కి స్పెషాలిటీ ఏంటి అని అంటే ఏమా అంతకుముందు తోటమాలిలాగా కనబడేటటువంటి స్వభావం ఈ నూతన సృష్టికి ఉంది ఇంకొక స్వా మంచి లక్షణం ఏంటి అని అంటే శిష్యులందరూ తలుపు వేసుకున్నారు అమ్మ భయపడుతున్నారు లోపల ఉన్నారు యేసు ప్రభులు వారు వచ్చారా లేరా ఎలా వచ్చారు ఎలా వచ్చారు డోరు కొట్టి పేతురు లోపల ఉన్నావా తలుపు తీస్తావా నేనే వచ్చింది అని అన్నారా తలుపులు ఇంకను మూసి ఉండగానే అమ్మ ఆ గోడలను దాటి దాటి లోపలికి వచ్చారు అవును ఈ బాడీ బాధ్యా ఇప్పుడు ఈ ఈ చెక్కలో నుంచి దాటి నేను అవతల రాగలను రావాలంటే ఈ బాడీ ఎలా ఉండాలి ఇది నూతన సృష్టిగా తీర్చబడాలి ఇది నూతన సృష్టిగా తీర్చబడాలి అంటే మృతులలోనికి అంటే సమాధిలోనికి వెళ్ళినటువంటి పాత శరీరం ఒక నూతన సృష్టిగా ఒక నూతన సృష్టిగా తిరిగి లేపబడటం అనేది ప్రపంచంలో జరిగినటువంటి అత్యంత విలువైనటువంటి ఒక గొప్పదైనటువంటి వింత ఈ పునరుత్న దినాన జరిగింది ప్రేమైన వారు ఒక నూతన సృష్టి లేచింది ఇప్పుడు ఒక నూతన సృష్టి అనేది తయారు చేయబడింది ఈ నూతన సృష్టి ఎంత గొప్పది అని అంటే ప్రేమైన వారు ఆలోచించండి ఈ నూతన సృష్టి ఈ నూతన సృష్టి ఇదిగో అన్నీ మూసి ఉండగానే లోపలికి రాగలిగినటువంటిది ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష సాక్షులు ఉన్నారా లేరా తర్వాత ఎవరెవరు ఉన్నారు మొదట మగ్దలేని మరియమ్మకి తర్వాత శిష్యులకి ఇలా ఎన్ని రోజులు ఉన్నారో తెలుసా ప్రభులు వారు నలభై రోజులు ఉన్నారండి వాళ్ళ మధ్యలోనే ఎందుకు ఎందుకు అని అంటే పునరుత్నం అనేది మన జీవితాలకు ఎంత విలువైనదో అని చెప్పడం కోసం అమ్మ కామన్గా యేసు ప్రభులు వారు చనిపోవడానికి వచ్చేసారు చనిపోయారు సమాధి చేయబడ్డారు తిరిగి లేచారు ఒకళ్ళకి కనపడ్డారు లేకపోతే ఒక పది మందికి కనపడ్డారు లేకపోతే పన్నెండు మందికి కనపడ్డారు అయిపోయింది చాప్టర్ క్లోజ్ ఆయన దారిని ఆయన వెళ్ళిపోవచ్చు కదండి అమ్మ మీరు ఆలోచించండి ఆయన దారిని ఆయన వెళ్ళిపోవచ్చు కదా వెళ్ళిపోకుండా ఎందుకు ఉన్నారు ఆయన ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఉన్నారంటే చూడండి అపోస్తుల కార్యాలు మొదట అధ్యాయము మీకు ఆకలి అవుతుంది అన్న సంగతి నాకు స్పష్టంగా అర్థమైపోతుంది అపోస్తుల కార్యములు మొదట అధ్యాయము మూడవ వచనం చూద్దాం ప్రేమైన మొదటి మొదట అధ్యాయము మూడవ వచనం ఆయన శ్రమ పడిన తరువాత నలువది దినముల వరకు వారికి అగపడుచు అమ్మా ఎన్నిసార్లు ఎన్ని ఎన్ని రోజులు అంటమ్మా నల్ ఫార్టీ డేస్ ఉన్నారండి ఎన్ని రోజులు ఎప్పుడు తర్వాత శ్రమల తర్వాత నలభై రోజులు వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్నారు అంటే ఎంతమంది కనపడి ఉండొచ్చు మీ లెక్క ప్రకారం అమ్మా ఎంతమంది కనపడి ఉండొచ్చు యేసు ప్రభులు వారు ఎంతమంది కనపడి ఉంటారు మగ్గలే మరియమ్మకి తర్వాత పన్నెండు మంది శిష్యులకి చాలు అనుకున్నారు యేసు ప్రభుల వారు అలా అనుకోలేదండి యేసు ప్రభుల వారు ఎంతమంది కనపడ్డారు తెలుసా ఎంతమంది కనపడ్డారో కూడా చూద్దాం చూడండి ఇంకోసారి ఆయన శ్రమ పడిన తరువాత నలువది దినముల వరకు వారికి అగపడుచు దేవుని రాజ్య విషయములను గూర్చి బోధించు అనేక ప్రమాణాలను అన్న దగ్గర నెంబర్ వన్ రాసిన చూడండి అమ్మా ఏం చేశారంట రుజువులను చూపి ఏం చేశారంట ప్రూఫ్స్ ఎవిడెన్సెస్ ప్రత్యక్షమైనటువంటి సాక్ష్యాలను ముందు పెట్టారండి నేనే ఇదిగో మీకోసం మరణించింది నేనే సమాధిలోనికి వెళ్ళింది నేనే సమాధిని బద్దలు కొట్టుకొని బయటికి వచ్చింది నేనే నేనే మృతులలో నుండి పునరుత్నమైన వాడను నేనే జీవాధిపతిని అని చెప్పడానికి ఏం చేశారంటే ఆయన నలభై రోజులు వాళ్ళకి అగపడుచు అనేకమైనటువంటి ప్రమాణాలను చూపి వారికి తన్ను తాను ఎలా కనపరుచుకున్నారంట ఐఎమ్ నాట్ డెడ్ ఐఎమ్ అలైవ్ నేను ఇంకా నువ్వు బ్రతికి ఉన్నవాడిని నేను ఇంకా సజీవుడిని నేను ఎప్పటికీ సజీవుడిని అన్నటువంటి సాక్ష్యాలను అనేక ప్రమాణాలను రుజువులను ఏం చేశారంట వాళ్ళ మధ్యన చూపించేశారంట ఇప్పుడు మీరు బాగా గమనించండి మనకి డైరెక్ట్ విట్నెస్ ఉందా లేదు యేసు ప్రభులు వారు లేచారు అని చెప్పడానికి ఎంతమంది డైరెక్ట్ విట్నెస్ ఉన్నారో తెలుసా కొరం తేలుకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేను అధ్యాయము ఎంతమంది సాక్షులు ఉన్నారో తెలుసా 
కొరంతలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేను అధ్యాయము మొదటి వచనం అని చూద్దాం ముందుగా మొదటి వచనం అని చూ మరియు సహోదరులారా నేను మీకు ప్రకటించిన సువార్తను మీకు తెలియపరుచుచున్నాను మీరు దానిని అంగీకరించి తిరి దాని అందే నిలిచి ఉన్నారు మీ విశ్వాసము వ్యర్థమైతేనే గాని నేను ఏ ఉపదేశ రూపముగా సువార్త మీకు ప్రకటించుతునో ఆ ఉపదేశమును మీరు గట్టిగా పట్టుకొని ఉన్న ఎడల ఆ సువార్త వలననే మీరు రక్షణ పొందువారై ఉందరు నాకు ఇయ్యబడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అప్పగించితని అదేమనగా లేఖనముల ప్రకారము క్రీస్తు మన పాపముల నిమిత్తము మృతి పొందెను సమాధి చెయ్యబడెను లేఖనముల ప్రకారము మూడవ దినమున లేపబడెను అంత లేఖనాల ప్రకారమే జరిగింది అంత లేఖనాల గతంలో తండ్రి ఏదైతే ముందు గ్రంథస్థం చేయించారో ఆ మాటల ప్రకారం కరెక్ట్గా తన జీవితంలో జరిగింది ఇది ఒక ధనవంతుని సమాధిలోనికి వెళ్ళాలి అనేది ముందే చెప్పారా లేదా కరెక్ట్గా అదే సమాధిలోనికి వెళ్ళారు మూడో దినాన్ని వస్తానని చెప్పారా లేదా మూడో దినాన్ని ఖచ్చితంగా కూడా లేచారు అనేకమైనటువంటి రుజువులు ముందుగా రాయించి వాటి ప్రకారం తన జీవితంలో జరిగించి మన కళ్ళ ముందు సజీవమైనటువంటి సాక్ష్యాలుగా ఉంచారు అంతటితో ఆగకుండా అనేక మందిని డైరెక్ట్ ఐ విట్నెస్ అని అంటారండి అంటే ప్రత్యక్ష సాక్షుల్ని ఎంతమంది ఉంచారు చూడండి సుప్రభుల్ వారు మన కోసం ఆయన కేఫాకును తరువాత పన్నెండుగురుకుని కనబడెను ఎంతమంది కంటామా పన్నెండు మంది కనపడ్డారు కేఫా అంటే అమ్మా కేఫా అంటే పేతురు గారు అమ్మా కేఫా అంటే రాయి అని అర్థం పేతురు గారికి తర్వాత పన్నెండు మందికి కనపడెను అటు పెమ్మట ఐదు వందల మంది అమ్మా బాగా చదవండి అటు పెమ్మట ఐదు వందలకు ఎక్కువైన సహోదరులకు ఒక్క సమయం అందే కనబడెను అని అంటే ఎంతమంది కనపడ్డారు ప్రభు కేవలం పన్నెండు మంది కనపడి నేను సజీవుణ్ణి మీరు ప్రకటించుకోండి అని చెప్పలే అనేక మందికి ఆయన కనపడి ఇదిగో నేను సజీవుడును నేను మృతుల్లో నుంచి పునరుత్నమైన ఇప్పుడు ఆయన మృతుల్లో నుంచి పునరుత్నం అయితే మన కొరిగింది ఏముంది అమ్మా నువ్వు ఆమెనంటే మేము అన్నం తింటామంటారా బాగా ఆలోచించండి ఎంతమంది కనపడారు ఐదు వందలకు పైగా సహోదరులకు ఒక్క సమయంలో కనపడ్డారు అందుకోసమేనండి మీరు బాగా గమనించ అంటే మనకి ప్రత్యక్ష సాక్షులు యేసు ప్రభుల వారు మరణించారని చెప్పడానికి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం బైబుల్లో ఉంది ఇంకొకటి దీని తర్వాత చెబుతున్నారండి మీకు సింపుల్గా అర్థం కావటం కోసం చనిపోయిన తర్వాత బ్రతుకు ఉంటుందా ఉండదా అనేది నేను మీకు చాలాసార్లు చెప్పినాను ఉంటుందా ఉండదా ఉంటుంది ఎట్ట చెబుతాం ఎట్ట చెబుతాం చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఎవరు లేవలేదు చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఎవరు మనం కనపడటం లేదు తిరిగి లేచి మన కళ్ళ ముందుకు వచ్చేసి మేము మరలా తిరిగి బ్రతికామని చెప్పటం లేదు కానీ బ్రతుకు ఉందా అంటే బ్రతుకు ఉంది అదే ఒక విత్తనం ఒక విత్తనాన్ని ఏం చేస్తాం చచ్చిపోతుంది అది విత్తనం అనేది ఎండిపోయింది చచ్చిపోయింది చచ్చిపోయినటువంటి విత్తనాన్ని ఎక్కడ పెడతాను భూమిలో పెడితే కొత్త జీవితం వచ్చిద్దా అలా చేతిలో పట్టుకుంటూ వచ్చిద్దా ఒంటిగా ఉండకూడదు అది అది ఎలా ఉండాలి భూమిలో పడిపోవాలి భూమిలో పడిపోతే అది కుళ్ళిపోతుంది అది తర్వాత చచ్చిపోతుంది కుళ్ళిపోతుంది కుళ్ళిపోయినటువంటి అక్కడ నుండి ఒక కొత్త జీవితాన్ని మొదలు పెడుతుంది ఒక పచ్చని మొలక్క ఒక పచ్చని మొలకే ఒక మొక్క ఆ మొక్కే ఒక చెట్టు ఆ చెట్టే ఒక మహావృక్షము అనేకమైనటువంటి పక్షులకు అనేకమైనటువంటి ఫలాలకు అది నిలయంగా మారిపోతుంది ప్రేమైన వారు ఎంత ఉందమ్మా దాని జీ పాత జీవితం చిన్నది చిన్నది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది మట్టిలోనికి వెళ్ళిపోయింది మట్టిలోనికి వెళ్ళిపోయి కుళ్ళిపోయిన తరువాత కొత్త జీవితం అనేది మరలా ప్రారంభమైపోతుంది ప్రేమైన వారు అంటే మృతులకు పునరుత్నం అనేది ఉందా లేదా ఉంది ఆ మృతుల పునరుత్నం మనకి కూడా అమ్మా మంచివారైనా సరే చెడ్డవారైనా సరే ప్రతి ఒక్కడు చావాల్సిందే మనిషి జీవితంలో మూడు రకాల ఫేజెస్ ఉంటాయండి మొదటిది శరీరంతో బ్రతకటం ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఈ ఫేజ్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాం ఇప్పుడు మన ఆత్మ ఉంది మనం శరీరంతో కలిసి ఉన్నాం ఇప్పుడు రెండు కూడా కనపడుతున్నాయి బాగున్నాయి ఒకనొక దినాన ఈ శరీరము ఈ ఆత్మ రెండు వేరైపోతాయి ఈ శరీరం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది 
అది మట్లో ఇంక వెళ్ళిపోతుంది అప్పటికి ఇది ఉంటుందా ఉంటుంది ఇది కూడా ఉంటుంది ఈ ఆ అప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది నువ్వు ఎవరవో క్లియర్గా అప్పుడు అర్థమవుతుంది శరీరం ఉన్నా లేకపోయినా మనం అంటూ ఒకళ్ళు ఉన్నవారమే అర్థమవుతుంది కదా కనుక పునరుత్నం అనేది యేసుక్రీస్తులోనే పునరుత్నం అనేది మనకు ఉంది ఆయన పునరుత్నం మనకివ్వాలి అని ఆయన రక్షకునిగా అంగీకరించి ఆయనలో కనుక మనం మృతి పొందితే తిరిగి మరలా లేపడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నారు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఒక మాట చదువుకుని ముగించేసుకుందాం యోహాను సువార్త ఐదో అధ్యాయం యోహాను సువార్త ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచనం నుంచి చూద్దాం ఇరవై ఐదో వచనం నుంచి మృతులు దేవుని కుమారుని శబ్దము విను గడియ వచ్చుచున్నది ఇప్పుడే వచ్చి ఉన్నది దానిని వినువారు జీవింతురని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను తండ్రి ఎలాగూ తనంతట తానే జీవము గలవాడై ఉన్నాడో అలాగే కుమారుడును తనంతట తానే జీవము గలవాడై ఉండుటకు కుమారునికి అధికారము అనుగ్రహింపబడెను మరియు ఆయన మనుష్య కుమారుడు కనుక తీర్పు తీర్చుటకు తండ్రి అధికారము అనుగ్రహించను దీనికి ఆశ్చర్యపడకుడి అమ్మా దేనికి ఆశ్చర్యపడకుడి చచ్చిపోయిన తర్వాత మీరు లేస్తారు అని అంటే మీరు ఆశ్చర్యపోవద్దు మీ అత్తగారు అంటే మీకు ఇష్టమేనా చచ్చిపోయిందా మరలా తిరిగి లేచి వచ్చేసింది అర్థమవుతుందా మనకి ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకపోయినా మంచి వాళ్ళైనా చెడ్డవాళ్ళైనా కూడా ఖచ్చితంగా కూడా ఒకనొక దినమున ఒక కాలం రాబోతుంది ఆ కాలం వరకు కానీ ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఈ శరీరంలోకి మనం ఎందుకు వచ్చేసాం ఈ శరీరంతో మనం ఏం చేయాలి ఈ శరీరంతో మనం ఎలా కన్ను మూయాలి ఈ శరీరంలో ఉన్నప్పుడు దేవుని క్రియలను మన ఈ శరీరంలో ఎలా జరిగించాలి అనేది ఆలోచించేయాలి ఆ కొత్త జీవితం కోసం మనం ఆరాటపడాలండి విచిత్రం ఏంటంటే ఈరోజు సంఘాలలోని ఈ జీవితం గురించి ఆలోచన ఉండదండి ఎంతసేపటికి కూడా రోగాలు ఉన్నాయా వచ్చేసాయి దేవుడు నీకు రోగాలు తీర్చేస్తాడు దేవుడు తీరుస్తాడు అందులో డౌట్ లేదు అలా అని చెప్పేసి ఈ జీవిత కాలము మట్టుకే మనం క్రీస్తునందు నిరీక్షించు వారమైన ఎడల మనకంటే దౌర్భాగ్యులు ఇంకొకళ్ళు ఉండరు అమ్మా కనుక మనకు ఆ జీవితం ముఖ్యమా ఈ జీవితం ముఖ్యమా ఈ జీవితం ఎట్టున్నా బాధ్యత ఇది కరోనా వచ్చినా బాధ్యత కరోనా రాకపోయినా బాధ్యత అవునా కానీ ఆ జీవితం అనేది దానికి ఏ తెగులు ఉండదు అది నిత్యము దేవుడిలో ఉండేది కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని పిల్లల రయస్సు ప్రభుల వారు ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు భూమి మీద బ్రతికి అలాంటి శరీరంలో అలాంటి శరీరంలో దేవుణ్ణి మహిమపరిచి అదే శరీరాన్ని సమాధిలో ఉంచి దానినే మరలా ఎలా ఒక నూతనమైనటువంటి సృష్టికి ఒక కొత్త సూట్లో వచ్చేసాడు ఒక కొత్త సూట్లో వచ్చేసాడు ఆ శరీరం ఈ ప్రపంచం దాన్ని బంధించలేదు ఈ ప్రపంచం ఉన్నటువంటి వాతావరణం దాన్ని బంధించలేదు ప్రియమైన వారిలా కనుక అలాంటి సూట్ పరలోకానికి వెళ్ళడానికి అవసరమైనటువంటి ఒక సూట్ ఏమా ఒక రక్షణ కవచం అనేది మనకి కూడా అవసరం రక్షణ కవచం అనేది యేసుక్రీస్తును నమ్మాలి యేసుక్రీస్తులో నది దొక్కుతుంది దాని ద్వారానే నిత్యము ఆయనతో బ్రతికేటటువంటి భాగ్యం వస్తుంది అందుకోసమే కానీ ఇక్కడ ఒక చిన్న జాగ్రత్తను దేవుడు చెబుతున్నారు ఏమంటున్నారు దీనికి ఆశ్చర్యపడకుడి ఒకనొక కాలము వచ్చుసున్నది ఆ కాలమున సమాధులలో ఉన్న వారందరూ అమ్మా అందరూ ప్రభువుని నమ్మిన వాళ్ళైనా నమ్మిన వాళ్ళైనా ప్రభువును పొడిచిన వారైనా ప్రభువును ఎగతాళి చేసిన వారైనా నే నువ్వైనా నేనైనా అందరము సమాధులలో నుండి ఆయన శబ్దము విని మేలు చేసిన వారు జీవ పునరుత్నమునకును కీడు చేసిన వారు తీర్పు పునరుత్నమునకును బయటికి వచ్చేదరు అని అన్నారండి అమ్మా ఎక్కడికి రెండు పునరుత్నాలు ఉన్నాయంటమ్మా ప్రభు పునరుత్నం గురించి తెలుసుకున్న నువ్వు ఇంకా రెండు పునరుత్నాల గురించి తెలుసుకోవాలి ప్రభు లేచారా రుజువు ఉందా 
రోజు ఉంది ఎలాంటి రోజు ఉంది డైరెక్ట్ ఐ విట్నెస్ ప్రత్యక్ష సాక్షులను మనం బైబిల్లో చూసాం ఇంకా మీరు బాగా గమనిస్తే ప్రభు ముందు మాట్లాడిన మాటలకు తర్వాత జరిగిన పరిస్థితులను అన్నిటినీ వనక క్రోడీకరిస్తే ప్రభు చెప్పింది నూటికి నూరు శాతం కరెక్ట్ ప్రభు చెప్పింది చెప్పినట్టుగా తన జీవితంలో చేశారు చెప్పింది చెప్పినట్టుగా కళ్ళ ముందు చూపించారు అన్నటువంటి నిజాలు అనేకం బయటకు వస్తాయి సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఎవిడెన్సెస్ అని అంటాం అవి ఉన్నాయి రెండోది వచ్చేసరికినే ప్రత్యక్ష సాక్షులు కూడా బైబిల్లో ఉన్నారు వీటన్నిటినీ మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి రెండు సత్యాలు ఏంటి అని అంటే ఒకటి జీవ పునరుత్నం ఉందంట రెండోది తీర్పు పునరుత్నం ఉంది అని అంట అంటే నువ్వు లేస్తావు బాగానే ఉంటుంది ఎలా లేస్తావు అమ్మ మంచి విత్తనం లోపల వేసారనుకోండి ఎలా లేచింది అది మంచి ఫలాలను ఇచ్చే చెట్టుగా లేచింది చెడ్డ విత్తనం లోపల వేసామనుకోండి చెడ్డ ఫలాలను ఇచ్చేటటువంటి వృక్షంగా లేచేసింది ఇప్పుడు నువ్వు మంచి విత్తనాలుగా రాలిపోదాం అనుకుంటున్నావా చెడ్డ విత్తనాలుగా రాలిపోదాం అనుకుంటున్నావా ఈ శరీరాన్ని ఎలా వాడుతున్నావు ఈ శరీరాన్ని ఎలా వాడుతున్నావు ఈ శరీరాన్ని పరిశుద్ధంగా వాడి పరిశుద్ధంగా కనుక దీన్ని భూమిలోకి పంపిస్తే ప్రభుతో కూడా ఆయన స్వరాన్ని విని మరలా తిరిగి ఆయనతో నిత్యము బ్రతికి జీవ పునరుత్నం అనేది వస్తుంది లేకపోతే నిత్యము కలకాలం కాలేటటువంటి నరకాగ్నిలోనికి మనం జారిపోవాల్సిందే కనుక ప్రభు పునరుత్నాన్ని గ్రహించినటువంటి మీరు జీవ పునరుత్నానికి సిద్ధపడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ మాటలు ముగిస్తున్నాను కళ్ళు మూసుకోండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా గొప్ప తండ్రి మీ కుమారుడు తండ్రి మా కోసం ఈ లోకానికి వచ్చారు మా పాపాలను తండ్రి తన భుజాన వేసుకొని మా కోసం మరణించారు సమాధి చేయబడ్డారు సమాధిని తండ్రి గెలిచి తండ్రి మాకు పునరుత్నాన్ని తండ్రి ప్రసాదించడానికి తండ్రి మీరు సిద్ధపరిచినటువంటి ఈ మహారక్షణ భాగ్యం కొరకు తండ్రి మీ బంగారు పాదములకు స్థుతులు తండ్రి మీరు చూపినటువంటి రక్షణ మార్గంలోనికి వచ్చినటువంటి మేము తండ్రి మరలా పాపంలోనికి వెళ్ళి మమ్మల్ని మేము రక్షణ మార్గం నుండి తొలగిపోయేలా కాకుండా తండ్రి ఈ స్థిరమైనటువంటి వాక్యాన్ని తండ్రి గట్టిగా పట్టుకొని మా తుది శ్వాస విడిచే వరకు కూడా తండ్రి ఈ రక్షణ మార్గంలో కొనసాగించి పరిశుద్ధంగా తండ్రి ఈ భూమి మీద కన్ను మూసేటటువంటి భాగ్యాన్ని తండ్రి మీరు మాకు దయచేయండి మీ కుమారుడి పునరుత్నంలో తండ్రి మేమును పాలిభాగస్తులైలాగున తండ్రి జీవ పునరుత్నానికి తండ్రి అర్హులవులాగున తండ్రి నిత్యము తండ్రి మీ ఎదుట చేరేటటువంటి భాగ్యాన్ని తండ్రి మాకు దయచేయండి మీ బిడ్డల తండ్రి మీ మాటలు విన్నారు కేవలం విని మర్చిపోయి తమ్మును తమ్మ సుపుచ్చుకోకుండా తండ్రి వినబడిన ప్రతి మాట తండ్రి మీ మాటని గ్రహించి దాని ప్రకారం ప్రవర్తించి మీరుండే లోకానికి చేరేటటువంటి అర్హతను సంపాదించేటటువంటి భాగ్యాన్ని తండ్రి మా అందరికీ దయచేయండి జరగబోతున్న కార్యక్రమాలను మీ చేతులు కప్పు చెప్పుకుంటూ మమ్మలందరినీ తండ్రి కాచి కాపాడి రక్షించమని మా ప్రభువును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారైతే పరిశుద్ధ నామమని ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాం మా తండ్రి ఆమెన్ అందరికీ అందరం